দর্শক আসসালামু আলাইকুম সমকালীন বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিদিনের মতো আমি মিঠু এসেছি এএন টিভির পক্ষ থেকে লাইভ টক শো সমকালীন বাংলাদেশ নিয়ে আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দু আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক ছাত্র নেতা চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানা ছাত্র দলের কোতোয়ালি থানা বিএনপির সভাপতি জনাব মঞ্জুর রহমান ভাই আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন চট্টগ্রাম মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা জেলি চৌধুরী চট্টগ্রাম মহানগর যুব দলের এই যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ রাসেল ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সাবেক ছাত্র দলের সহসাধারণ সম্পাদক প্রিয় বড় ভাই নোমান হাসান ভাই আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট কে এম রকিবুল ইসলাম রবিন ভাই আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই সমকালীন বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিদিনের মতো আমরা বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরি জানার চেষ্টা করি এবং জানানোর চেষ্টা করি দর্শক আমরা আজকে দেখেছি ঢাকা আঠারো ইলেকশান কীভাবে প্রহসন করেছে কীভাবে ভোট ডাকাতি করেছে আজকে সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা তুলে ধরবো আমাদের অতিথিবৃন্দুদের মাধ্যমে এবং সাতে নভেম্বর সাতে নভেম্বরের যে চেতনা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমেই আমরা যেতে চাই চট্টগ্রাম মহানগর যুব দলের সাধার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাসেল ভাইয়ের কাছে রাসেল ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন আমরা আজকে দেখেছি ঢাকা আঠারো ইলেকশন আমরা প্রথমে কে এম রকিবুল ইসলাম রিপন ভাইয়ের কাছে যাব রিপন ভাই আজকে সারাদিনের যে অবস্থা আওয়ামী লীগের যে ভোট ডাকাতি এবং ভোট ডাকাতি প্রণাবৃত্তি এবং এই ভোট ডাকাতির এই নির্বাচনের যে এই জিনিসটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বাসে আগুন দেওয়া সহ টোটাল বিষয়গুলো আপনার আপনার মাধ্যমে আমরা জানতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দেশে এবং বিদেশে যারা দেখছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে যারা আলোচক আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং কৃষক দল কেন্দ্র আকাঙ্ক দেশ বাঁচা মানুষ বাঁচা আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনি চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে আজকে নির্ধারণ করেছেন আলোচনার বিষয় সেই বিষয়টা হলো যে আজকে যদি আমি ব্যাখ্যা দিতে চাই কথা বলে করব কারণ আমার আরেকটি প্রোগ্রাম আছে আমি আবুল ভাইকে বলেছি আজকে যে নির্বাচন বাংলার মাটিতে আঠারো এবং সিরাজগঞ্জে যে ঘটনাটা ঘটলো আপনারা জানেন যে যে দেশে আঠারো কোটি মানুষকে সাক্ষী রেখে রাতের অন্ধকারে ভোট ডাকাতি হয় ভোট চুরি হয় সে দেশে এ ধরনের ঘটনা হবে এটাই স্বাভাবিক এটা নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে নতুন প্রজন্মের একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমি কিন্তু বিন্দু পরিমাণ হতাশ না যে ঘটনা আপনি বললেন যে বাস যে আগুন দেওয়া আজকে দেখলাম যে ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় বাসে আগুন দেওয়ার একটি নতুন নাটক সৃষ্টি হয়েছে নাটকের মধ্যে নেতা কর্মীদেরকে আবারও কারাগার সামনে নাকি একটি বাসে আগুন লেগেছে কিন্তু প্রশ্নটা হলো যে আওয়ামী লীগের একটি কেন্দ্র কার্যালয় সামনে যেখানে বাসে আগুন লাগলো সেখানে হতাহত হলো না সেখানে কোনো আহত হলো না কোনো সমস্যা হলো না কি আজব একটি ঘটনা এটি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে অতীতে যেভাবে আওয়ামী লীগ তাদের মিথ্যাচার করে জাতিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল সেই জায়গাটা কিন্তু আজকে আবার নতুন করে আমরা দেখতে পেলাম আমি তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের বিএনপির কেন্দ্র কার্যালয় থেকে বের হওয়ার সময় আমাদের বিএনপির ফরিদপুর সম্পাদক তাকে গ্রেফতার করেছে এবং এখনো অনেক আমাদের কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক হাসান জাফরিন তুহিন অনেকেই আমাদের বিএনপির কেন্দ্র নেতারা এখন বিএনপি পার্টি অফিসে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে আমার বক্তব্যটা হলো যে তা অন্যায় করলেন সেই অন্যায়কে জায়েজ করার জন্য উন্নতের ঘাড়ে অন্যায় চাপিয়ে দিচ্ছেন এটি কোন রাষ্ট্রে আমরা বসবাস করছি আসলে আমি ভেবে আমি কারণ যে আবার সেখানে নাটক কোন দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে দেশে এমন কি ঘটনা হলো যে বিএনপির কেন্দ্র কার্যালয় ঘিরে রাখা এবং বিভিন্ন জায়গায় মোড়ে মোড়ে 
বিভিন্ন রকম পুলিশের নজরদারি বলেন টল বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা আছে তারা কি করছেন তারা দেখছেন না কারা আগুন দিয়েছেন কারা বাস পুড়িয়েছেন আজকে যে ঘটনাগুলো ঘটছে এর জন্য দায়ী আমি মনে করি বর্তমান শাসক দল এখান থেকে যদি আমাদের পরিত্রাণের উপায় পেতে হয় তাহলে আমাদের সকলকে দেশ নায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে যদি আমরা একটি আন্দোলন করে তুলতে পারি তাহলে এই সংকট দূর হবে তা না হলে সংকট দূর হবে না কারণ আপনি যদি ইতিহাসের একটু পিছে যান উনিশশো সালে মানুষের ভোটের অধিকারের জন্য মানুষের অধিকারের জন্য একটি সেই পাখানে তার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়ে যে বাংলাদেশ হয়েছিল সেই বাংলাদেশ কিন্তু এখন নেই সেই বাংলাদেশের যে ভোট অধিকার বলেন গণতন্ত্র বলেন সবকিছু বর্তমান শাসক দল গলা টিপে হত্যা করে বঙ্গোপসাগরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এখান থেকে আসলে আমাদেরকে উদ্ধার করতে হবে আমরা যদি উদ্ধার করতে না পারি তাহলে আমরা এখান থেকে আর রক্ষা হবে না কারণ আকাশে দেখা যাচ্ছে যে রাজনীতির অন্ধকার সেখান থেকে কিন্তু আমরা মুক্তি পাব না আপনি আঠারোতে অনেকগুলো ঘটনা হয়েছে যে ঘটনাগুলো না বললেই নয় চার ঘন্টা হয়ে যায় সেখানে চারটি পাঁচটি ভোট পরে কি একটি আজব দেশে আমরা আছি আজকে নির্বাচন কমিশন যে কথা বললেন জাতি আজকে খুবই লজ্জিত জাতি না বাংলাদেশও লজ্জিত বাংলাদেশের মান অপমান করেছে বাংলাদেশের মানুষকে অপমান করেছে উনি বলেছেন যে ভারত আমেরিকায় যে নির্বাচন হয়েছে তার সাথে কিন্তু উনি তুলনা করেছেন কি তুলনা করেছেন সেটি হলো যে উনি বলেছেন যে আমরা চার থেকে দশ মিনিটের মধ্যে ভোট পুনর্ণ শেষ করি আর উনরা পাঁচ দিনেও শেষ করতে পারে না ওনাদের উচিত হবে বাংলাদেশে এসে আমাদের এই নির্বাচন ব্যবস্থাকে ওনাদের উনিরা যেভাবে অন্ধকারে আঠারো কোটি মানুষকে সাক্ষীরকে লুটপাট করেছে চুরি করেছে ডাকাতি করেছে সেই ডাকাতি উনরা বহির বিশ্বকে শিখাতে চায় লজ্জা জানা এর চেয়ে বলে আমি মনে করি আজকে দেখেন নির্বাচন কমিশনে কিন্তু দুইটা পাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাহবুব সাহেব বলেছেন যে যে নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন হয়েছিল তার চেয়েও খারাপ নির্বাচন হয়েছে ভোটের মানুষ ভোট দিতে যাচ্ছে না ভোটের প্রতি একটা অনিহা আসছে কারণ কি এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের খুঁজে খুঁজে বের করে আগামীর ইতিহাসে এই ইসি সবচেয়ে নিষ্কৃচ্ছ এবং কলঙ্কিত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত থাকবে আজকে আমাদের এই ইসুর বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে এর পদত্যাগ করাতে হবে যে করে হোক কারণ উনি যখন যেটা ইচ্ছা সেটাই করবে বাংলাদেশে সেটা হতে দেবে না তাই আর কথা নয় আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ আপনার আমি শুনতে পারতাম আমি অনেক উপকৃত হতাম এবং শিখতে পারতাম কিন্তু আমি দুঃখের সাথে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার আরেকটি প্রোগ্রাম থাকায় আমি ভাইকে বলেছি এর জন্য আমার বিদায় নিচ্ছে হচ্ছে সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ জি ধন্যবাদ রিপন রিপন ভাইকে আপনার মূল্যবান সময় এবং আপনার জ্ঞান গৌরব বক্তব্য দেওয়ার জন্য আপনার বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য আমরা মোহাম্মদ রাসেল ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি রাসেল ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি রাসেল ভাই আপনার কাছে আমার প্রশ্ন আপনি বিগত অনেকগুলো ইলেকশনের সাথে আপনি জড়িত ছিলেন আপনার প্র্যাকটিক্যালি অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমার প্রশ্ন আপনার কাছে আওয়ামী লীগের যে প্রহসনের নির্বাচন ভোট ঢাকাদের যে ইতিহাস এই ইতিহাস থেকে বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার উপায় কি এবং কিভাবে পাবে আপনার সাউন্ডটা মিউট করা এখন শোনা যাচ্ছে জি ভাই আমরা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ যারা উপস্থিত হয়েছেন আজকে এই এনটি টিভির আবরুসন ভাই মিঠু ভাই সহ এখানে আমাদের সম্মানিত অতিথিবিন্দু আমি চট্টগ্রাম মহানগর যুব দলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে যে সাবজেক্ট নিয়ে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো নির্বাচন নির্বাচনের আজকে যে প্রহসনের নির্বাচন হয়েছে সেই বিষয়ে আমি অবশ্যই আসব তার আগে আমি আমাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতা ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়র রহমানকে তার আর তার মাকফরাত কামনা করে আমি দেশ নেত্রী বেগম খালদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু সুস্থতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি আমাদের যে মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের মৌলিক 
অধিকার সহ ভোটার অধিকার সহ যাবতীয় অধিকারের জন্য আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল উনিশশো সালে রাজনৈতিক যারা ছিল তখনকার তখনকার আওয়ামী লীগের নেতারা ব্যর্থ হওয়ার কারণে একজন মেজর উনি ওনার দায়িত্ব নিয়ে দেশকে ভালোবেসে উনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন ওনার ডাকে পুরো দেশ একত্রিত হয়েছে এই স্বাধীনতা যুদ্ধের পিছনে যদি আপনি দেখেন সেটা হলো যে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের যে অধিকার মানে আমাদের বাংলাদেশের পূর্ব পাকিস্তানকে যেভাবে নির্যাতন নিপীড়ন করেছিল অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল তারই ধারাবাহিক স্বাধীনতা যুদ্ধ আমরা করেছি স্বাধীনতা যুদ্ধে যেভাবে লাখো শহীদের প্রাণের বিনিময়ে আজকে যে বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি সেই বাংলাদেশকে আমরা চেয়েছি চাই নেই কেন আমরা চেয়েছিলাম সুন্দর শান্তিপূর্ণ ভাবে বাংলাদেশে সবাই সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করবে মানুষের জীবন মান জীবন মান ভোটের অধিকার নাগরিক অধিকার মানুষের যে মৌলিক অধিকার গুলো তারা পাবে তারা সরকারকে সেগুলি মানুষকে দিতে বাধ্য থাকবে কিন্তু আমরা কি বাংলাদেশ দেখলাম আমরা স্বাধীনতার পরবর্তীতে শেখ মুজিব সাহেব যে সরকার গঠন করেছে সেখানে আমাদের প্রয়াত রাষ্ট্র জিয়র রহমান সাহেব তার দায়িত্ব পালন করে উনি কিন্তু ওনার বেড়েকে ফিরে গিয়েছিলেন ওনার দায়িত্বে উনি ফিরে গিয়েছিলেন আলোচক বিন্দু আছেন ওনারা বিশদ বিবরণ দিবে আজকে যেহেতু নভেম্বর হ্যালো রাষ্ট্রপতি জিয়র রহমান যেভাবে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে তার ডাকে সারা বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু একত্রিত হয়ে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিক আমরা দেখলাম আওয়ামী লীগের চরিত্র তারা কিন্তু এসে মসনদ দখল করেছে কিন্তু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়র রহমান উনি ওনার কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন আমি ওনাকে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি এই কারণে যে বাংলাদেশে একজন দেশ প্রেমিক হিসেবে আমি ওনার আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে ওনার কর্মকাণ্ড অনুপ্রাণিত হয়ে আমি বাংলাদেশ জাতীয় দল করি আজকে আজকে নভেম্বর এই নভেম্বর একটা অনেক ঘটনা বহুল ক্ষণ এই নভেম্বর হলো সিপাহী বিপ্লব দিবস আমাদের সাথে নভেম্বর চলে গেছে এই নভেম্বরে অনেক ইতিহাস আছে আমাদের সিনিয়র এখানে আছেন ওনারা বলবেন আজকে ছয় নভেম্বর থেকে সরি তিন নভেম্বর থেকে ছয় সাতই নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকার কে ছিল তেসরা নভেম্বর থেকে সাতই নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকার কারা চালিয়েছে কারা পরিচালনা করেছিল কিভাবে জিয়ার রহমান সাহেব আবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে দেশ রক্ষার জন্য ওনার দায়িত্ব বোধ নিয়ে এসেছেন তার ছোট্ট একটা কথা বলি তেসরা নভেম্বর যখন আপনার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ উনি এই তথাকথিত সরকার যারা এই আপনার মোস্তাক সরকারের ক্যাবিনেট ভেঙে দিল উনি জিয়ার রহমানকে অ্যারেস্ট করলো ওনাকে ক্যাবিনেট ভাঙার পরে উনি বিচারপতি সাহেমকে তখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনার দিয়ে বাংলাদেশকে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করছিল সেই দিন সাতে নভেম্বর সিপাহী বিপ্লব দিবস যদি না সরি সিপাহী বিপ্লব যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জিয়ার রহমানকে বেন না কত হয়তো আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেতাম না স্বাধীন বাংলাদেশের আর এই সাতে নভেম্বরে আমাদের জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়র রহমান যে দায়িত্ব বোধ নিয়ে দেশ রক্ষা করেছেন আবার একাত্তরে যেভাবে রক্ষা করেছেন নভেম্বর পঁচাত্তরের সাতে নভেম্বর ঠিক একইভাবে দেশকে আবার সে রক্ষা করেছে কিছু বিশ্বের ঘাতক ভারতের যারা দালালি করেছিল তাদের তারা দায়িত্ব ছিল যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশের প্রশাসনের দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দেওয়া কিন্তু সেদিন সিপাহী জনতা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমানকে সেদিন মুক্ত করেছেন ওই দিনে উনি অস্থায়ী উপ সামরিক সাতই নভেম্বর অস্থায়ী সামরিক উপপ্রধান হিসেবে উনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন পরবর্তীতে ২৯ নভেম্বর উনি পূর্ণঙ্গ সামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তার এই ধারাবাহিকতা পরবর্তীতে বাংলাদেশ বিনিয়মানে ওনার যে দায়িত্ব বোধ যে যে তীক্ষ্ণ আপনার বুদ্ধি দিয়ে বাংলাদেশকে একটা জায়গায় নিয়ে গেছেন জাতীয়তাবাদী দল তো অনেক পরে তৈরি হয়েছে সাতাত্তরের পরে কিন্তু উনি পঁচাত্তর থেকে 
ছিয়াত্তরের ভিতরেই জাতিসংঘে বাংলাদেশের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থান করে সদস্য পদ লাভ করেছিলেন নারীদেরকে নারী যেটা যুব নারী মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন কৃষি কাজে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উনি কৃষকের আইলে আইলে দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়েছেন খাল করণ করেছে চোদ্দশো খালের মতো উনি খন করেছিলেন সেদিন স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশকে নতুন একটা বাংলাদেশে তৈরি করছেন একদিকে একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণার মাধ্যমে আর একদিকে নিজে দায়িত্ব নিয়ে যেদিন রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশ যখন একেবারে দিক দিক বিদিক হয়ে গেছিল সেনাবাহিনীর ভিতরে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে গেছিল সেদিন বাংলাদেশকে আর বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা রক্ষা করার যে দায়িত্বটা নেত ত্রিবিন্দুর ছিল আওয়ামী লীগের নেতাদের ছিল সেদিনও তারা ব্যর্থ হয়েছিল যে কারণে যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান উনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং উনি সঠিক ভাবে বাংলাদেশের সঠিক দিকে উনি নিয়ে গেছিলেন আমার স্বল্প পরিসরে আসলে আমি বলছি অনেক ঘটনা বহুলের পরবর্তীতে উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত নির্বাচন করেছিলেন ঐক্য ফ্রন্টের মাধ্যমে উনি ছয়টা দল নিয়ে উনি প্রার্থী হয়েছেন নির্বাচনের মাধ্যমে উনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সাইমের পরবর্তীতে উনি তারপরে জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের আগে জাগাও দল গঠন করেছিলেন বিচারপতি উপপ্রধান ছিলেন আব্দুল সাত্তার সাহেব সম্ভবত উনার উনি জাগো দলের ইয়ে ছিল পরবর্তীতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান যখন জাতীয়তাবাদী দল গঠন করলেন তখন কিন্তু বাংলাদেশে একেবারে তৃণমূল থেকে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সকল স্তরের মানুষ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কেন কারণ এই একজন ব্যক্তি উনারই দ্বারায় বাংলাদেশ রক্ষা করা সম্ভব কারণ ইতিপূর্বে আমি যে কথা বলেছিলাম বাংলাদেশ স্বাধীনতা থেকে বাংলাদেশের মানে স্বনির্ভর বাংলাদেশ তৈরি করার জন্য যে দক্ষতা নেতৃবৃন্দুর ব্যর্থতার কারণে সেখানে জিয়র রহমানের সঠিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং উনি ওনার ওনার বাংলাদেশের আপনার তখন তো জনসংখ্যা কম ছিল বারো কোটি মানুষ বা দশ কোটি মানুষ যে আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতীক হিসেবে উনি কিন্তু নিজেকে ওইভাবে তৈরি করছে আজকে যেই বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের আদর্শিক ভাবে আমরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান ধারাবাহিকতায় আজকে দেশ নেত্রী বেগম খালদা জিয়া সে আবার সেই আন্দোলনে যাচ্ছে যেটা সাতই নভেম্বর হয়েছিল সিপাই বিপ্ল সিপাই বিপ্লবের মাধ্যমে যেখানে বিশৃঙ্খল একটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খল একটা বাংলাদেশ আপনার দুর্নীতিগ্রস্ত একটা বাংলাদেশকে সঠিক পথে আনার জন্য শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান যেভাবে চেষ্টা করেছিলেন বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একটু বিশ্বের কাছে আপনি উজ্জ্বল করার জন্য শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান যেভাবে কাজ করেছে আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশ নেত্রী বেগম খালদা জিয়া এ দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনে উনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এবং আমাদের তারেক রহমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উনি সর্বাত্মক ভাবে চেষ্টা করছেন আঠারো কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে যেন পায় দেশের মানুষ যেন আবার সেই শান্তি শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করতে পারে তার চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে নির্বাচনের কথা বললেন এখানে তো প্রহসনের নির্বাচন এখানে কোনো নির্বাচন এটা একটা তামাশা বাংলাদেশের মানুষকে আপনার মানুষের অর্থ লুপাট করার একটা তামাশা আপনি ভোট কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারে না বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসীদের হামলা ভোটের কেন্দ্রে এজেন্টকে বের করে দেওয়া সর্বদিকে যে এটা কোনো নির্বাচন না এটা একটা আর নিলজ্জ ভাবে উনি যেটা বললো যে বাংলাদেশের থেকে আমেরিকা শিক্ষা দেওয়ার এই ধরনের সিসি এটাকে সিসি ছাড়া আর কিছু করার আর আমার ভাষা নাই আজকে যে ঘটনাটা দেখলাম ঢাকা শহরে আমি এটা খুব তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমাদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু না বাংলাদেশকে কোন দিকে এই সরকার নিয়ে যাচ্ছে আমরা জানি না তারা দেশকে একটা বিশৃঙ্খল ভাবে তৈরি করে দেশের মানুষকে অস্থির করে জাতীয়তাবাদী আদর্শের যারা নেতাকর্মী তাদেরকে আপনি নির্যাতনের মাধ্যমে আবার আসবো আমরা সেকেন্ড সিকুয়েন্স আবার আপনার কাছে আসবো আপনার গুরুত্বপূর্ণ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ সম্পাদক নোমান হাসান বেগাসের যাব যিনি ঢাকা আঠারো ইলেকশনে সরাসরি কাজ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে উনি সরজমিনে ছিলেন আজকে সারাদিন উনি ছিলেন টোটাল এই ব্যাপারটা আজকে সারাদিন এবং গত এই আওয়ামী লীগের যে সন্ত্রাসী হামলা ঢাকা আঠারো আসনের প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর বাড়িতে ককটেল হামলা বিভিন্ন জায়গায় 
ভোটার ভোটারদেরকে হামলা এজেন্টদের উপর হামলা এই বিষয়গুলো নিয়ে টোটাল বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমাদের সামনে টোটাল বিষয়গুলো তুলে ধরবেন নোয়ান আসলাম ভাই নোয়ান আসলাম আমাদের কি শুনতে পাচ্ছেন জি জি শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি জি ভাই জি আসসালামু আলাইকুম এনটিভি রুত্তকে আইজি তো আজকের এই ভার্চুয়াল টক শোতে উপস্থিত প্রেম নিস্তর নেত্রবিন্দ উপস্থিত সঞ্চালক উপস্থিত যার মাধ্যমে আজকে এই ভার্চুয়াল দর্শকতে সংযুক্ত হয়েছে আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই পিন্টু ভাই সহ যারা আজকে এই ভার্চুয়াল টক শো দেখছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় দুই বড় ভাই ইতিপূর্বে টক শোতে সৈয়দ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের যে ক্রান্তি লগ্নে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের তার যে অবদানের কথাগুলো স্মরণ করেছে কিন্তু আমি আজকের এই বারোই নভেম্বর ঢাকা মহানগর আঠারো নম্বর আসনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই নির্বাচনে কিছু অনিয়ম এবং কিছু স্বেচ্ছাতে কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরব আমি যেহেতু ঢাকা আঠারোতে বসবাস করি সেই সভাতে এস এম জাহাঙ্গীরের নির্বাচন তিনকালীন সময় তার সাথে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে জড়িত ছিলাম আজকের এই নির্বাচনে আপনারা জানেন সারা বাংলাদেশে দুই হাজার আঠারো উনত্রিশে ডিসেম্বর তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচন উনত্রিশে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিভাবে আওয়ামী সরকার সন্ত্রাস প্রশাসন এবং তাদের অঙ্গ সংগঠন যুবলীগ ছাত্রলীগ এবং তাদের গুন্ডা বাহিনী দিয়ে নির্বাচনের আগের দিন ভোট কেন্দ্রে গিয়ে রাতে ভোট বাক্স ভরে রেখেছে এটা আপনারা সবাই জানেন কিন্তু আমার কাছে যে জিনিসটা আজকে উপনির্বাচনে অবাক লেগেছে তারা কিন্তু নতুন একটি পন্থা অবলম্বন করছে তারা কিন্তু এখন কোনো রকমের সংঘর্ষ জড়াচ্ছে না কোনো রকমের বিশৃঙ্খলা জড়াচ্ছে না তারা কি করছেন যারা আমাদের দলীয় এজেন্ট দিচ্ছেন তাদের বাড়ি বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে না পেলে তাদের পরিবারকে হামলা মামলার ভয় দেখাচ্ছে তাদেরকে ভোট সেন্টারে না যাওয়ার জন্য ভয় দেখাচ্ছে যদিও কেউ ধরেন সাহস করে যে ভোট সেন্টারে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে ভয় দেখে বা থ্রেট দিয়ে তাদেরকে ভোট সেন্টার থেকে বের করে দিচ্ছে আমার কাছে যে জিনিসটা খুবই অবাক লাগছে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সরজমিনে দেখা যায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকার আহ স্টার্ট দেখা যাচ্ছে যে তিরিশ পার্সেন্ট আওয়ামী লীগের ভোট আছে এই তিরিশ পার্সেন্ট আওয়ামী লীগের ভোটাররাও কিন্তু বা সমর্থকরাও কিন্তু আজকে ভোট দিতে আসতেছে না কেন তারা আজকে ভোট দিতে আসতেছে না কারণ এই সরকারের প্রতি তাদের আওয়ামী লীগের সমর্থকদের কোনো ভরসা নেই কারণ জানে যে কোনো ভাবেই এই দেশে এখন আর গণতন্ত্র নেই এ দেশের আজকে যে আজকে যে গণতন্ত্রহীন দেশ চলছে আজকে যে ভোটার বিহীন নির্বাচন চলছে আজকে যে একটি তামাশা নির্বাচন চলছে জাতির সাথে এটা খুবই লজ্জাজনক আজকে ঢাকা আঠারো এবং সিরাজগঞ্জ এক আসনে বিএনপি সন্ধ্যার সময় নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে বিভিন্ন মিডিয়া এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে দুই পার্সেন্ট এক পার্সেন্ট ভোটারদের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে না যা আমাদের জাতির জন্য খুবই একটি লজ্জাজনক ব্যাপার উনিশশো সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা যখন নাকি এই দেশটাকে স্বাধীন করেছি কিসের জন্য আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম মানুষের ভোটের অধিকারের জন্য মানুষের স্বাধীন ভাবে কথা বলার জন্য কিন্তু আজকের এই ভোটের অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে আজকে বাংলাদেশের কোনো গণতন্ত্র নেই আজকে বাংলাদেশ একটি গণতন্ত্রহীন দেশে পরিণত হয়েছে আজকে বাংলাদেশের সিএসসি প্রধান নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশের মানুষের সাথে তামাশা করে তিনি তার বক্তব্য কি বলেছেন বলেছেন আমেরিকাকে নাকি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশন থেকে তাদেরকে নির্বাচনের কিভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল দিতে হয় এটা তাকে শিখতে হবে আপনাকে ধিক্কার জানায় আপনি বাংলাদেশের আঠারো মানুষের সাথে এই মন্তব্য করে আপনি যে তামাশা করেছেন সেটা বাংলাদেশের মানুষ ইতিমধ্যে জেনেছে ফেসবুকের মাধ্যমে কারণ বাংলাদেশের কোনো মিডিয়াতে সাধারণত আওয়ামী লীগ বা সরকারি বিরুদ্ধে কোনো কথা গেলে সেই জিনিস আজকে জাতীয় পত্র পত্রিকা বলেন ইলেকট্রিক মিডিয়া বলেন প্রিন্ট মিডিয়াতে বলেন এইগুলো আসছে না আজকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর আমি প্রথম থেকে বলে আসছি যখন তিনি বিভিন্ন থানায় দক্ষিণ খান থানায় উত্তর খান থানায় সহ বিভিন্ন থানায় যখন ফোন করতেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি অথবা অন্য কাউকে যে আমরা অমুক দিন অমুক স্পটে প্রোগ্রাম করব দেখা গেল সেই স্পটে তারা অনুমতি দিয়েছে কিন্তু যেদিন প্রোগ্রাম করবে সেদিন সকালবেলা গিয়ে আমরা দেখতে পাতাম আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী না লাঠি সুটা নিয়ে দেশি অস্ত্র নিয়ে জায়গাগুলো দখল করে রেখেছে আমরা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি তখন প্রশাসন বলতে আমরা নিরুপায় আমাদের কিছু করার না এটা উপরের নির্দেশ তাহলে এমন দেশকে আমরা চেয়েছি যেখানে মগের মূল্য আওয়ামী লীগ যা খুশি তাই করবে যে দেশে কোনো গণতন্ত্রের কোনো কিছুই নেই আজকে 
বাংলাদেশের একটি ভোট ভোট মানি বাংলাদেশে একটি আজকে কি বলবো একটা শ্মশানের মতো নিরবতা আজকে উত্তরাতে গ্রাস করছে এখানে কোনো মানুষ নেই এখানে দেখবেন শুধুমাত্র কিছু প্রশাসনের লোকজন আর দুই একজন আওয়ামী লীগের ভারতীয় লোক যারা কোনো লোক আজকে নির্বাচন অংশ নিচ্ছে না যেখানে আগে বাংলাদেশে ভোট মানি ছিল একটি ঈদ উৎসবের মতো আজকে সেই ঈদের উৎসব তো নেই বরং বাংলাদেশে আজকে দেখা যাচ্ছে ভোট মানি হলো জবরদখল ভাবে মানুষকে জবর ব্ল্যাকমেইল করে মানুষকে মামলা হামলার ভয় দেখিয়ে আজকে তারা জয়লাভ করার চেষ্টা করছে নুমান ভাই আমি আপনার কাছ থেকে একটু সময় নিচ্ছি একটু সময় নিচ্ছি আমাদের মাঝে আরো যুক্ত হয়েছে আরিফা সুলতান আপনার রুমা আপা কেন্দ্রীয় ছাত্র দলের সাবেক সহ সহ যুগ্ম সম্পাদিকা ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রুমা আপা ভালো আছেন ধন্যবাদ সবাইকে জি আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ নুমান ভাই অনেক দিন পরে দেখলাম विजय निश्चित कर निर्वाचन अंश ग्रहण कर दल अनुरोध कर गणतंत्र फिर आना दायित्व शुद्ध देश नेत्री बेगम खालेदा जिया देश नायक तारक रहमान सहजे जतियत दल राजनीति विश्वास सकल मानुषे मन कर এই ভোটার বিহীন সরকারকে প্রত্যাখ্যান করা এবং বাংলাদেশের অতি দ্রুত দল মত নির্বিশেষে এই অবৈধ সরকারকে এবং ভোটার ভোট আগামীতে সুষ্ঠু একটি নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায় সেইভাবে আমাদেরকে আগামী দিন আন্দোলন আন্দোলনে প্রস্তুত হবে প্রস্তুত হইতে হবে এই আশা আহ্বান ব্যক্ত করে আপাতত আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে जी धन्यवाद नुमान हसान भाई अपन गुरुतवपूर्ण बक्तव्य रखार जो आप यहाँ जेने नुमान भाईर मध्यमे आसल चित्रता कि भाव आवी लीग भोट डाकती कर जनगण क्या बीमपी एजेंटर हमला कर दर्शक हमारे खूब ही परिचित मुख छात्र दल केंद्रीय संसद सवेक जुग्म सम्पादिका रुमापर का जब रुमापर का जानार इच्छा जानते चाह ढाका इलेक्शन सुरजगंज जो इलेक्शन ए विगत किसुद आगे ढाका पास आसान इलेक्शन सबकि मिलिए आवी लीगर जे, जे निवाचन जो संस्कृति ये संस्कृति के बीएमपी बार बार ही चेष्टा कर गणतंत्र के उद्धार करते मानुषर भोटाधिकार फिर दीते पशापी बीएमपिर भोटाधिकार फिर दीते गए विभिन्न भाव निर्तन शिकार हो विभिन्न भाव हमला शिकार हो अपनी केंद्रीय नेत्री अपनी अनेक बार हमार शिकार हो देखे अपन दृष्टिकोण के विषयगुल प्लीज प्रथम धन्यवाद जाना आज के टक शो ते भार्चुअल टक शो तेमंत्रण जान श्रद्धे बड़ भाई अबुल हसन भाई संचालन आरिफ भाई छात्र दल सबक केंद्र कमिटी नेता नोमन भाई सुरजगंज एक आसने मान यचन ना कि तमशा मान निजे निजे प्रश्न उत्तर खुजे पाईना सरकार जैसे क्षमत बसिशेषा शिक्षित एखने आसे 
মানে আমি আসলে মানে এই বিষয়টা নিয়ে আমি আসলে আসলে খুবই মানে মানে ফানি মনে হয় যে একজন শিক্ষিত মানুষ কিভাবে এরকম মানে নির্লজ্জ ভাবে একটা মানে মিথ্যাকে কিভাবে অবলীলায় মানে সত্যি বলার চেষ্টা করে যেখানে সাধারণ মানুষ জানে যে এই কথাটা চিরন্তন মিথ্যা তারপরও দেখেন আজকে নুরুল হুদা সাহেব আমেরিকাকে বাংলাদেশের থেকে শিক্ষা নিতে বলছে যে পাঁচ মিনিট থেকে দশ মিনিটের ভিতরে বাংলাদেশের যে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গণনা হয় সেখানে এই আড়াইশো বছরের আমেরিকার যে ইতিহাস গণতান্ত্রিক যে মূল্যবোধ তারা সেখানে চার দিন পাঁচ দিন লাগে তাদের ভোট গণনা করতে তো মানে আসলে মানে আমরা কোন দেশে আছি এবং কাদের সাথে আছি কাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেব আসলে সেই মানুষটি আসলে আসবে কিনা ভবিষ্যতে এটা নিয়ে আমরা চিন্তা যে আমাদের নেক্সট জেনারেশনটা কি শিখবে এদের কাছ থেকে এদের কাছ থেকে কি শিখবে আর কি জানবে তো তা আমার কাছে সেটাই মনে হয় যে ট্রাম্প আসলে খুব ভুল করছে যে আমাদের বাংলাদেশের যে সিএসি নুরুল হুদাকে যদি নিয়ে যে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বটা দিতেন তার আমার মনে হয় যে উনি অনায়াসে কার্যকরীর মাধ্যমে ক্ষমতায় চলে আসতেন মানে এমন একটি হাস্যকর পরিস্থিতিতে আমরা দিন পার করছি যাই হোক যেটা বলতে চাই আজকে সার্বিক পরিস্থিতি যে সিরাজগঞ্জ এক এবং ঢাকা আঠারোর যে নির্বাচন আমি নির্বাচনে সেই তিরিশ তেইশ তারিখ গত মাসের যে প্রচারণা কাজ শুরু হয় আমি সেদিন থেকে রেগুলার ছিলাম তোরাতে প্রতিদিন গিয়েছি এবং প্রতিদিনই কোনো না কোনো ওয়ার্ডে আমি বের হতাম আমাদের মহিলা দলের নেতৃত্বের সঙ্গে তো পরিস্থিতিটা এমন কখনো ঢিল খেতে হচ্ছে কখনো পাটকল খেতে হচ্ছে মানে সেখানে যে যাচ্ছি মানে বলতেও পারছি না যে আমরা কাজ করতে আসছি চোখের পলকে দেখাচ্ছে যে তাদের আড়ালে যেভাবে প্রচারণা শেষ করে বা একটু মিছিল করলাম মিছিল বাদ দিয়ে আবার একটু লিফলেট দিলাম মানে এই অবস্থায় প্রচারণাটা শেষ করছি তবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রচারণা তো ওরা খুব একটা ঝামেলা করে নাই অন্য অন্য জায়গাতে যেভাবে প্রতিনিয়ত ঝামেলা করে একটু বোধ ঝামেলাটা কম ছিল তো তাতে মনে হচ্ছিল যে হয়তো নির্বাচনের দিন তারা হয়তো কিছুটা নিরপেক্ষ থাকতে পারে তো আসলে জেলাও সেই কদু আওয়ামী লীগের চিরাচরিত যে চরিত্র তারা তো সেই চরিত্র থেকে কখনো বের হতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতে পারবে কিনা আমার জানা নাই তো আজকের যে নির্বাচন জাহাঙ্গীর ভাই সকালবেলা যেটা দেখলাম একটি কেন্দ্র ভোট দিতে গিয়েছে ইভিএম পদ্ধতি যে ডিজিটাল পদ্ধতি তারা গল্প শোনায় যে বাংলাদেশটাকে তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়ে আসছে সবকিছু ডিজিটাল হয় সেখানে বত্রিশ মিনিট সাড়ে বত্রিশ মিনিট টাইমে জাহাঙ্গীর ভাই ভোট দিতে পারে নাই মানে তাদের যে ডিজিটাল যে মেশিন একজন ব্যক্তির ভোট দিতে গিয়ে সে আধা ঘন্টার বেশি টাইমে সে ভোট দিতে পারে না একজন প্রার্থীর ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমাদের মতো সাধারণ পাবলিক যারা ভোট দিতে যায় না তো তারপরও যারা যাচ্ছে তাদের কি অবস্থা যেখানে তাদের মেশিনই কাজ করে না এরপরে দেখেন কোন কোন কেন্দ্রের চার ঘন্টাতে ভোট পড়েছে মাত্র চৌত্রিশটা একটি কেন্দ্রের নিউজ যে চার ঘন্টাতে মাত্র চৌত্রিশটা ভোট সেখানে টোটাল ভোট ছিল বোধ হয় সাড়ে চার হাজার তো মানুষ আসলে বুঝে গেছে যে এই সরকার ভোট দিলেই কি আর না দিলেই কি ভোট দেওয়া যা না দেওয়া তাই তারা রেজাল্ট তাদের ঘরেই শেষ পর্যন্ত যাবে তারা জোর করে হলেও তারা ঘোষণা দিবে এবং দেখেন মহিলা নারী যে এজেন্ট ছিল আজকে কিন্তু তাদের গায়েও হাত তুলেছে এই আওয়ামী লীগের এই ছাত্রলীগ যুবলীগ এই সন্ত্রাসী বাহিনী একটি মহিলা একজন নারীকেও তারা আজকে মানে রক্ষা দেয় পায় নাই এই নির্বাচনের ভিতরে এবং তারা তো বিভিন্ন বুথ থেকে কেন্দ্র থেকে তাদেরকে এজেন্ট বিয়ে ধানের শেষে এজেন্টদেরকে বের করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে হয়রানি মারপিট দিয়ে বের করে দিয়েছে এবং তারা ফুললি ফাঁকা মানে আঠারোর যেটা নিউজ আমি জানি সিরাজগঞ্জের নিউজ আমি হয়তো বলতে পারবো না প্রতিটা কেন্দ্রের আমাদের ধানের শিশির কোনো এজেন্ট নাই ধানের শিশির এজেন্ট ছাড়া এই নির্বাচনটা সম্পূর্ণ করেছে এবং সেটা কিন্তু আর বোঝা যায় মানুষ যে যায় না ভোট দিতে এই যে কমিশনার যে আমাদের অত্যন্ত হচ্ছে কমিশনার কি মাহবুব হোসেন নির্বাচন কমিশনের একজন কমিশনার তিনি কিন্তু তার ব্রিফিং এ বলে দিয়েছেন যে উপস্থিতি কম নির্বাচন সুস্থ না 
তো যেখানে তারা নিজেরাই শিকার করে নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে না সেখানে জনগণের উপস্থিতি নাই যেখানে একটা মানুষের ভোটের যে মানে উপস্থিতি থাকার কথা সেখানে তো তাদের আসলে ভোট না দেওয়ার কারণে তাদের ভোটটা বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা তারপরও কিন্তু তারা ইভিএম পদ্ধতি বলেন আর আগের যে অবস্থা বলেন তারা যে যে কোনো ওয়েতে ভোটে সিল মেরে যে বাক্স ভর্তি করে আগের রাতে নিশি রাতে সারা রাত বাক্স ভর্তি করা সেই রেওয়াজ কিন্তু এখনো রয়ে গেছে ইভিএম এসে যে তারা যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন করছে তা কিন্তু না তারা কিন্তু সেই আগের প্রক্রিয়াতেই এখন তো আগে হয়তো সারা রাতে সিল মেরে মেরে কষ্ট করে সিল মেরে মেরে ভোট জোগাড় করতে হতো এখন হচ্ছে এক ফিঙ্গার প্রিন্ট একটা ফিঙ্গার ক্লিক করলেই তাদের হয়তো একশো দেড়শো দুই হাজার ভোট চলে যাচ্ছে তো এখন তো তাদের আরো ভোট চুরি করার আরো সুবিধা হয়েছে निर्वाचन আসলে ঢাকা আঠারোর একটি নির্বাচন ছিল আমাদের একটি আন্দোলনমুখী একটি নির্বাচন যেখানে আমাদের একটি চেয়ারম্যান উনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যেকটা নেতাকে উদ্ভূত করেছেন সেখানে গিয়ে কাজ করবার জন্য যে এই নির্বাচনের মাধ্যমে হয় আমরা জিতবো আর নয়তো এখান থেকে আমাদের আন্দোলনের একটি সূত্রপাত ঘটবে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু ধরতে গেলে সেই তেইশ তারিখ থেকে এই আজ পর্যন্ত আজকে দিনটার পর্যন্ত উত্তরা ছিল ধরতে গেলে বিএনপির একটি হেডকোয়ার্টার যেখানে প্রতিদিন একটি জনসভার মতো ওখানে লোক লোকের উপস্থিতি ছিল এই বিএনপি পরিবারের সদস্যদের তো যাই হোক এত সুষ্ঠু ভাবে একটি নির্বাচনে এত দূর আসার পর জাহাঙ্গীর ভাইও ছিল একটি যোগ্য প্রার্থী যেখানে তৃণমূল থেকে উনি উঠে আসছেন ছাত্রদল করার মাধ্যমে এবং ভাইয়া আমাদের একটি চেয়ারম্যান যে ছাত্রদলের একটি প্রোডাক্ট কে মানে যোগ্য প্রার্থী হিসাবে তাকে মূল্যায়ন করেছেন এখানে আমরা অনেক প্রাউড ফিল করি এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের একটি চেয়ারম্যান কে যে একটি তৃণমূল থেকে উঠে আসা একটি ছাত্র নেতাকে সে মূল্যায়নটা করবার জন্য তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা নিজেরাও অনেকটা স্পিড পাই কাজ করার যে না যেহেতু আমাদেরকে যোগ্য প্রার্থীদেরকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে ভবিষ্যৎ আমরা মূল্যায়িত হব এইভাবে এটা সবার জন্য একটি দারুণ একটা খুশির একটা সংবাদ যাই হোক আজকে যেটা দেখেন যে বিকেলবেলা যে নিউজটা পেলাম যে ঢাকা শহরে পাঁচটি গাড়িতে আগুন আগুন দেওয়া হয়েছে তো আমি বলতে চাই বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যে সংগঠনটি পরিচালিত হয় আমাদের দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং দেশ জনক তারেক রহমানের পরিচালনায় যেখানে আমাদের সেই সংগঠন কখনো দুর্বৃত্তায়ন কখনো দুর্নীতি এটার সাথে কখনো ইনভলভ না আর দেখেছি বিগত দিনগুলোতে যে দুই একজন যদি কোন রকম বিশৃঙ্খল ঘটানোর চেষ্টা করত এবং তাদেরকে পানিশমেন্ট দিয়ে দল থেকে বের করে দেওয়া হতো তো আজকের এই নির্বাচনের পর পাঁচটি গাড়িতে আগুন দেওয়ার একটি হাস্যকর ব্যাপার আওয়ামী লীগ এত সূক্ষ্ম নির্বাচন মানে যেখানে আমাদের একটি পরিকল্পনা ছিল যে এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা হয়তো আন্দোলনের দিকে আস্তে আস্তে মুখ করব সেখানে তারা নিজেরাই অপারেন্স করছে তারা গাড়িতে আগুন দিচ্ছে এবং জাহাঙ্গীর বাসায় ককটেল ছুড়ে মারছে আপনি দেখেন আজকে জাহাঙ্গীর বার বাসায় ককটেল ছুড়ে মারলো কে কারা মারলো আজকে কি আমাদের দলীয় कैंडिडेट তো এই যে ককটেল এই উপলক্ষে হয়তো মামলা করবে মামলা পরে কিছু বিএনপির নিরাপরাধ মানুষকে হয়রানি করবে যেটা চিরাচরিত নিয়ম আর আরো কিছু বলতে চাই যেমন এই নির্বাচনের মাধ্যমে এই নির্বাচনের মাধ্যমে হয়তো আমরা আমরা চাইবো যে আগামীতে যেভাবে বিএনপি জাগ্রত হয়েছে বিএনপি প্রতিটা নেতা কর্মী এই জেগে উঠাকে জেগে উঠাকে নিয়ে আমরা একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য একটি আন্দোলনমুখী একটা অবস্থা তৈরি হবে এবং এই সরকারকে পতন করবার জন্য যে সরকার প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের 
আর মা চিত্রকে খুব খুবে খুবে তিলে তিলে ধ্বংস করছে যেখানে দুর্নীতিতে তারা সেঞ্চুরি করে আজকে কানাডা আজকে আমেরিকায় তারা হাজার হাজার কোটি টাকার বেগমগঞ্জ বেগমপাড়া তারা কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যে তারা ওখানে অট্টালিকা তৈরি করছে তাদের বিজনেস প্রতিষ্ঠা তৈরি করছে বাংলাদেশ কিন্তু এখন একটি তলাবিহীন ঝুড়ি আজকে ব্যাংকগুলোর দিকে তাকান ব্যাংকগুলো শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে কোনো ব্যাংকে কোনো টাকা নাই কোনো বিজনেসম্যান যদি পাঁচ লাখ টাকা ব্যাংকে তোলার জন্য যায় তাকে ওয়েট করতে হয় আধা ঘন্টা এক ঘন্টা ওয়েট করতে হয় এবং সেখান থেকে বলে যে আগে থেকে বলেননি কেন বড় বড় এমন টাকা তুলতে হলে আগে থেকে বলতে হবে আজকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো একটি ব্যাংক মানে যেখানে চিন্তা করা যায় না যে এই ধরনের এই কেন্দ্র ব্যাংকের টাকাও তারা আত্মসাত করে কিভাবে সেই ডিজিটাল কায়দায় হাজার হাজার টাকা তারা হচ্ছে ট্রান্সফার করে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশে অন্য কোন ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি সুইস ব্যাংকের দিকে তাকান এই যে বাংলাদেশের যে বড় বড় মেগা প্রজেক্ট গুলো বড় বড় মেগা প্রজেক্ট মানেই বড় বড় দুর্নীতি আজকে সুইস ব্যাংকে যদি আপনি খোঁজ নেন সুইস ব্যাংকে দেখবেন আমি লীগের বড় বড় নেতাদের হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা সেখানে রাখা হয়েছে এটাকে কোথায় থেকে আসে কোথায় থেকে টাকা উদ্ভব হয় তারা তো কোনো চাকরি করে না তারা তো কোনো বিজনেস করে না তারা তো শুধু চান্দাবাজি করে যাচ্ছে দুর্নীতি করে যাচ্ছে বড় বড় মেগা প্রজেক্টের নামে তারা ওই একটি বালিশের দাম ধরতেছে ছয় হাজার টাকা একটা নারকেল গাছের দাম ধরতেছে তিরিশ লাখ টাকা একটা ওই হসপিটালের পর্দার দাম সাঁত্রিশ লাখ টাকা একটা বটির দাম দশ হাজার টাকা তারা কিন্তু এইভাবে দুর্নীতি গুলো করছে সাধারণ মানুষের উপার্জিত অর্থ একদম তাদের পরিশ্রমের হাম মাটিতে পড়া সেই অর্থের সেই ট্যাক্সের টাকাগুলো আমাদের সেই সাধারণ মানুষের উপার্জিত অর্থকে তারা কিভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে তাদের লাইফটা কাটাচ্ছে বাইরে সভাপতি জনাব জিয়া মোকলস রহমান ভাইয়ের কাছে দর্শক আমরা এতক্ষণ শুনতে পেলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রুমা পা তুলে ধরেছেন সভাপতি জনাব জি এম রহমান ভাইয়ের কাছে জি এম রহমান ভাইয়ের কাছে আমাদের জানার ইচ্ছা আজকে হয়ে গেল প্রায় দুইটা নির্বাচন ঢাকা আঠারো আসেন এবং সিরাজগঞ্জের নির্বাচন উপনির্বাচন এই নির্বাচন গুলোতে আওয়ামী লীগের যে পুরোনা নির্বাচনের যে ঐতিহ্য ইতিহাস ভোট ডাকাতি প্রহসন এবং সিসির বক্তব্য তিনি বললেন আমেরিকাকে আমাদের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এই টোটাল এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার ধারণা আপনার চিন্তা এবং আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়গুলো আপনি তুলে ধরবেন প্লিজ ধন্যবাদ আজকে বিজ্ঞ সঞ্চালক এ এন টিভির ইউকে থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আমাদের অবলোশন বা এর তত্ত্বাবধানে এবং আজকের এই বিজ্ঞ প্যানেল যারা এই সুন্দর একটি সময় উপযোগী আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন সকলকে আমি গ্রীষ শাখা জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে এবং জনতা টিভির পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন এবং আমার এখানে সন্ধ্যায় বলা যায় চলে শুভ সন্ধ্যা তো আমার আজকের এই সময় উপযোগী আজকে যে ঢাকা আঠারো এবং সিরাজগঞ্জের এক আসনে যে উপনির্বাচন হয়ে গেল আসলে এই নির্বাচন নিয়ে আমার ব্যক্তিগত ভাবে কোনো কৌতূহল নেই কারণ আওয়ামী লীগ হচ্ছে একটি লুটপাটের সরকার গুমখন দর্শনের সরকার যেখানে আওয়ামী লীগ সরকারটি অবৈধ সেখানে আমরা কিভাবে ভোটারবিহীন একটি সরকার যেখানে উনত্রিশ তারিখের তিরিশ তারিখের ভোট দুই হাজার সালের তিরিশ তারিখের ভোট উনত্রিশ তারিখে ভোট হয়ে যায় 
সেই সরকারের অধীনে আর যে নির্বাচন কমিশনার তিনি মিডিয়াতে বলেছেন আগামী দিনের ভোটগুলি আর আগের দিনে হবে না বা আগের রাতে হবে না তো তিনি সহসাই স্বীকার করে নিয়েছেন ওনার নেতৃত্বে দু হাজার সালের তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনটি ২৯ তারিখে হয়েছে ২৯ তারিখে ভোট কাটিং হয়েছে শুধু তিরিশ তারিখে কাউন্টিং হয়েছে তো যার প্রেক্ষাপটে আজকের এই নরেন্দ্র মোদীর গৃহপালিত সেবা দাস এবং কৃতদাস সরকার ভারতের আগ্রাজ্য সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজকের এই তথা কথিত এই সরকারটি বাংলাদেশের জগৎ দল পাথরের ন্যায় জনগণের বুকের উপর চেপে বসেছে আমি বিনয়ের সহিত এই ধরনের নির্বাচনের কখনোই পক্ষপাতিত্ব নই কারণ আমি এই আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে সুশাসন দিতে ব্যর্থ হয়েছে আইনের শাসন দিতে ব্যর্থ হয়েছে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা আজকে দেখেন সারা বিশ্বে করোনা পরিস্থিতি একটি ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে এই বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সব কিছু খোলা শিল্প কারখানা ইন্ডাস্ট্রি সব খোলা শুধু এই জাতির শিক্ষা এবং মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়ার জন্য আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ আজকে অটো পাস এই সরকারটি কিন্তু অটো সরকার কোন ভোটের জনগণের ভোটের মাধ্যমে কিন্তু এই সরকারটি আসেনি তো এই অটো সরকারের এই অটো হুদামার্কা নির্বাচন কমিশনার এখানে রোমা আপা বলেছেন যে আজকে আমি তার বক্তব্যটি শুনে আমি খুব আশ্চর্যিত হয়নি আমি আমি বরঞ্চ উনি এই ধরনের বক্তব্য রাখবেন কারণ পাগল কিনা বলে আর ছাগলে কিনা খায় আজকের হুদামার্কা নির্বাচন কমিশনের আওতা দিনে এবং অবৈধ নিশিরাতের সরকারের আওতা দিনে বিএনপির মতো একটি দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল বার বার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে সেটাকে আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই উনিশশো সালে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবের শাসন আমলে সাতই মার্চের একটি সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল সেই সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিব আহ্বান করেছিলেন দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে আপনারা আমার অধীনে নির্বাচনে আসুন আমি দেশে একটি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দেব সেই নির্বাচনে যারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় সেই দলেই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করবে আমরা সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে যখন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে যখন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে যখন আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয় শুধু ইয়াইয়া এবং বট্টু খান ওরা এই নির্বাচনের রায়কে মেনে নেয়নি বলে সেই আয়ব খানদের বিরুদ্ধে পাক বাহিনীদের বিরুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র আন্দোলন সংগ্রাম করে নয় মাস রক্তকে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আমাদের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান তিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে আমরা একটি লাল সবুজের পতাকা ষোলো ডিসেম্বরে অর্জন করেছিলাম শুধু নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নেয়নি বলে আজকে দেখেন ওয়ান ইলেভেনের সরকার এই আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল দুই হাজার চোদ্দ সালের একশো তিপ্পান্নটি আসন ওনারা বিনা ভোটের সরকার গঠন করলো দু হাজার সালে ঠিক শেখ হাসিনা তদ্রুপ এভাবে জাতিকে আশ্বস্ত করেছিলেন আমি মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা আমি জাতিকে একটি সুষ্ঠু আবাদ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে চাই আপনারা আসুন বিএনপি আবারও পুনরায় সেই ঐক্য ফ্রন্ট সহ তথা কথিত ঐক্য ফ্রন্ট আমি বলবো তথা কথিত সেই ঐক্য ফ্রন্টদের নেতৃত্বে বিএনপি এই ভুল ফাঁদে পা রেখে বিএনপি কিন্তু আজকে মাশুল দিচ্ছে দু সাল বলেন ওয়ান ইলেভেনের সরকার বলেন পলিটিক্স হচ্ছে একটি গ্রিক শব্দ আপনি গ্রিক হচ্ছে আপনার আভিজাত্যের এবং শ্রুতিকাগার গণতন্ত্রের শ্রুতিকাগার সেই গ্রিসে আমি দীর্ঘ চব্বিশ বছর অবস্থান করছি সেই গ্রিসে যদি কোন ভোট স্থানীয় ভোট বলেন জাতীয় নির্বাচনের ভোট বলেন যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট যদি সেখানে না পড়ে সেই ভোট কিন্তু ফলাফল ঘোষণা হয় না আমি গ্রিসে এথেন্সের সিটি মেয়র নির্বাচনে আমি পরপর তিনবার একই নির্বাচন তিনবার হতে দেখেছি শুধু এই সাতান্ন পার্সেন্ট ভোট পড়েনি বিদায় প্রথম পরে ছিল পঞ্চাশ পার্সেন্টের নিচে তারপরে উপরে পরে ছিল পঞ্চাশ পার্সেন্ট ঠিক এইভাবে আপনার একটি গণতন্ত্রের একটি সংজ্ঞা থাকা দরকার আজকে তিন পার্সেন্ট ভোট পরে না পাঁচ পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট ভোট হলেই একটি গণতান্ত্রিক দেশে আপনি গণতান্ত্রিক সরকার বলে ঘোষণা করে জনপ্রতিনিধি বলে ঘোষণা করে এটি কিন্তু কনস্টিটিউশনের পরিপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ যে ভোট পাবে এবং ওয়ান থার্ড মেজরিটি নিয়েই কিন্তু ক্ষমতায় আসতে হবে আজকে কিন্তু ভোটাররা ভোট দিতে যাচ্ছে না কারণ ভোটের পরিবেশ নেই এখানে 
এজেন্ট থাকতে পারতেছে না প্রার্থীরা কাজ করতে পারতেছে না আমরা দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচনে সত্তর জন ক্যান্ডিডেট আহত হয়েছে আওয়ামী বাকশালীদের হাতে চল্লিশ জন বিএনপির এমপি এবং আমাদের বিরোধীয় জোটের তথা ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী হসপিটালে দীর্ঘদিন ছিলেন সতেরো জন প্রার্থীকে ওনারা অ্যারেস্ট করেছিলেন এরকম দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বে একটি নির্বাচনে এরকম দৃষ্টান্ত কিন্তু সারা বিশ্ববাসী দেখাতে পারবে না এই হচ্ছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনের নমুনা এই হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের আওতা দিনে জেনে শুনে বিষপান করা এখন বিএনপির মতো একটি দল বারবার এরকম ভুল করবে আর আমরা আমরা বিএনপির কর্মী হয়ে এগুলি আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে আমাদেরকে সহ্য করতে হবে আজকে হাসি কাওয়া কাদের উনি বাইরে যেমন কাকা করে ঘরের ভিতরে বসেও কিন্তু জাতির সামনে কাকা করছে প্রতিনিয়ত উনি নিজেও জানে না কি বলছেন উনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমার মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগ আজকে একটি নতুন করে মন্ত্রণালয় খুলেছে বিএনপি এবং জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে এবং সেই বিএনপি এবং জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে মন্ত্রী হচ্ছেন কাওয়া কাদের এবং হাসাও মাহমুদ হচ্ছেন প্রতিমন্ত্রী ওনারা দুজন কিন্তু প্রতিনিয়ত এই হাসাও মাহমুদ আর কাওয়া কাদের কিন্তু প্রতিনিয়ত দেশবাসীকে বিএনপি এবং জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন এগুলি কিন্তু দেশবাসী তাদেরকে প্রতিনিয়ত হিংসার চোখে তাদেরকে দীক্ষার জানাচ্ছে কিন্তু কাওয়া কাদের এবং হাসাও মাহমুদ তাদের বোঝার মতো যোগ্যতা বা ক্ষমতা ওনারা অর্থের লোভে ক্ষমতার দাম্ভিকতা এগুলি হারিয়ে ফেলেছেন আজকে ঢাকা আঠারো আসনের নির্বাচন সম্পর্কে যে কথা আমি পুনরায় বলতেছিলাম সেদিন শেখ মুজিব জাছত সহ ন্যাব বাসানি ন্যাব সহ মুজাফর ন্যাব সহ সকলকে সাতটি আসন উপহার দিয়ে ওনার ব্যয় কামাল আহমেদ ওনার বড় ছেলে কামালের শ্বশুর মোস্তাক আহমেদ দাউদ খান্দি বাড়ি সেই মোস্তাক আহমেদকে নির্বাচিত করার জন্য হেলিকপ্টার দিয়ে বোট বাসকে চিন্তাই করে ঢাকাতে বোট বাসকে চিন্তাই করে নিয়ে এসে সারা বাংলাদেশে এইভাবে একটি সন্ত্রাস সরযোগতা চালিয়ে শুধু বিরোধী দলকে সাতটি আসন উপহার দিয়ে বাকি সব আসন শেখ মুজিব কেড়ে নিয়েছিলেন তো শেখ মুজিব তিয়ত্তর সালে এরকম একটি দুঃশাসন ভোট ডাকাতের ভোট চুরির মাধ্যমে কিন্তু উনি নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে উনি বুঝতে পেরেছিলেন জনগণ তাকে চায়নি আপনার উনিশশো সালে যেই কারণেই পঁচিশে জানুয়ারি তাকে তেরো মিনিটের অধিবেশনে বাকশাল কায়েম করতে হয়েছিল সকল সংগঠনকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে তিনি মাত্র চারটি সংবাদপত্র রেখে তিনি বাকশাল গঠন করে তিনি আজীবন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু তৎকালীন সময়ে কিছু অতি উৎসাহী ওনার দলের ওনার ব্যয় মোস্তাক সাহেবের নাম বললাম আমি মোস্তাক সাহেব সহ ওনার ছেলের অপকর্মের কারণে মেজর ডালিম সহ একটি সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কিন্তু শেখ মুজিব সপরিবারে হত্যা হয় পনেরোই আগস্ট আজকে এই নভেম্বর মাসে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে সাতই নভেম্বর যদি সাতই নভেম্বর যদি সৃষ্টি না হতো তাহলে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ কিন্তু ফিরে আসতে পারত না আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের সফল এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের বিদে আত্মার মাফেরাত কামনা করছি সেই তেসরা নভেম্বর থেকে ছয় নভেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলতে কোনো কিছু ছিল না বাংলাদেশের মানুষ ছিল সম্পূর্ণ অনিরাপদ মানুষ দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে দেশবাসী কিন্তু জানতে পারছিল না ঠিক সেই সময়ে কিন্তু সিপাহী জনতা বিপ্লব এই বন্দি জিয়া রহমানকে কিন্তু সেদিন খালেদ মোশারফের বন্দি দশা থেকে কিন্তু মুক্ত করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান ছিলেন অত্যন্ত আকাশচুম্বী জনপ্রিয় সৈনিকদের মধ্যে ছিলেন যেমনি ভাবে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন দেশের মাটিও মানুষের কাছে সৈনিকদের কাছে ওনার সততা নীতিগতা এবং সাহসের কারণে সেদিন কিন্তু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান দেশবাসীকে এবং সৈনিকদের মধ্যে ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে এনেছিলেন ওনার একটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেই বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিয়েছিলেন আমাদের আজকে আমরা যারা প্রবাসে অবস্থান করছি উনিশশো সালে উনি মধ্যপ্রাচ্যে সাড়ে আট হাজার এই প্রবাসী আজকে আমাদেরকে পাঠিয়ে প্রবাস মানুষ কিন্তু প্রবাসে অবস্থান করছে সেই প্রবাসীরাই কিন্তু আজকে রাষ্ট্রের মূল আয়ের উৎস এবং শুধু তিনি তাই সেখানেই ক্ষান্ত থাকেননি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান তৎকালীন সময়ে পঞ্চাশটি গার্মেন্টস বাংলাদেশ ব্যাংকে সহজলভ্যে 
অনুদান দিয়ে সরি পঞ্চাশটি না সাড়ে পাঁচশো গার্মেন্টস কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করে আজকে কিন্তু গার্মেন্টস শিল্প সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস এর শিল্পের একটা ঐতিহ্য রয়েছে সেই গার্মেন্টস এবং প্রবাসীদের রেমিটেন্স এর কারণেই কিন্তু আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি যেটুকু এগিয়েছে এই দুটি প্রজেক্টের কারণেই কিন্তু এগিয়েছে আজকে এই যে নির্বাচন এই নির্বাচনের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে আমি অতীতেও একটি টক শুতে বলেছিলাম বাংলাদেশের জনগণ এই আওয়ামী বাকশালী সরকারের নব্বল এডিটলার খুনি আসিনার কাছে এবং বর্তমান ক্ষুদামার্কা কমিশনার কাছে আমাদের বাংলাদেশের হাজার হাজার কোটি টাকা কষ্টার্জিত পয়সা মানুষের এই যে নির্বাচনের নামে যে খরচ হচ্ছে সেই টাকার জবাব কিন্তু শেখ হাসিনাকে একদিন দিতে হবে সেই টাকার জবাব কিন্তু যদি হুদামার্কা কমিশন যদি বেঁচে থাকে সেই টাকার জবাব কিন্তু এই দেশের জনগণ নিবে এই ধরনের তামাশার নির্বাচন প্রহসনের নির্বাচন এতে করে জাতি কিন্তু আশাহত হচ্ছে যে এই সারা বিশ্ব গণতান্ত্রিক ভাবে আপনার এগিয়ে যাচ্ছে এবং অপদার্থ হলে আমেরিকার মতো আমেরিকার মতো দেশের সাথে আমেরিকার নির্বাচনের সাথে তিনি বাংলাদেশের নির্বাচনকে ব্যবস্থাকে নাকি অনেক কিছু শিখার আছে যেখানে নির্বাচনে একটি ভোট কারচুপি হওয়ার কোন সুযোগ নেই বাংলাদেশে এই হুদামার্কা কমিশনার অধীনে মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত ভোট দিতে পারছে প্রবাসীরা ভোট দিতে পারছে এবং মৃত ব্যক্তির ছেলে মেয়েরা কান্নাকাটি করছে কমিশনের সামনে এসে যে আহা আমার বাবা এবং আমার দাদা কবর থেকে উঠে এসে ভোট দিয়ে গেল কিন্তু আমাকে দেখে গেল না আমাদের বাড়িতে উনি আসতেন না এর জবাব মৃত ব্যক্তির খোঁজ খবর কিন্তু নিতে আসতেছে আজকে কমিশনের নিকট এর চেয়ে লজ্জা কি হতে পারে বন্ধুরা আমার দেশবাসী এই লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় এই ধরনের হুদামার্কা কমিশনের আন্ডারে নির্বাচনে যাওয়ার চেয়ে ধন্যবাদ রহন ভাই বলেছেন এই আওয়ামী লীগের দ্বারা সবই সম্ভব মৃত মানুষকে কবর থেকে এনে ভোট দেওয়া থেকে শুরু করে রাজাগারকে মুক্তিযুদ্ধ বানানো পর্যন্ত আওয়ামী লীগ পারে আমাদের আজকের অতিথিবৃন্দ অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এখন চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা সাবেক ছাত্র নেত্রী আমাদের প্রিয় মুখ জনাবা জেলিপা জেলি চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাইব দেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি সমকালীন যে অবস্থা দেশের নির্বাচন দেশের অর্থনীতি দেশের রাজনীতি ধর্ষণ গুম হত্যা সব কিছু মিলিয়ে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার प्रारम्भे प्रथम गभर श्रद्धा परिसरण कर স্বাধীনতার ঘোষক মহান স্বাধীন বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা বাংলার রাখাল রাজা বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি সেক্টর কমান্ডার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে আমি সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন তিন তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের প্রতীক আপোষের নেত্রী আমার শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে আমি শুভেচ্ছা এবং সালাম জানাচ্ছি যিনি সুদূর প্রবাসে বসে যা দক্ষ নেতৃত্বে যার নির্দেশনায় আমরা আজকে রাজনীতি করে যাচ্ছি আগামী দিনের রাষ্ট্র নায়ক তারেক রহমানকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের আলোচক বিন্দুকে আরিফা আপা সহ যারা আছেন এখানে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাথে সাথে যারা আয়োজন আজকে অনুষ্ঠান করছেন আমাকে এই অনুষ্ঠানে আসার আহ্বান জানানোর জন্য আলোচনায় অংশগ্রহণ শুরু করে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আসলে বাংলাদেশের মানুষ এখন একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির ভিতর দিক যাপন করছে তারা কিন্তু আওয়ামী লীগের নাম শুনলে কিন্তু ভীত হয়ে উঠে আতঙ্কিত হয়ে উঠে জনগণ জানে যে আওয়ামী লীগ মানে সন্ত্রাস আওয়ামী লীগ মানে নির্যাতন 
আওয়ামী লীগ মানে চাঁদাবাজি আওয়ামী লীগ মানে টেন্ডারবাজি আওয়ামী লীগ মানে ভোট ডাকাতি মানুষ একটা এমন অবস্থায় দিন যাপন করছে আজকে এখানে একদিকে যেমন বিচার বহির্ভূত হত্যা চলছে একজন একদিকে নির্যাতন চলছে একদিকে দ্রব্য মূল্যের অর্ধগতি আর একদিকে করোনা মানুষ যাবে কোথায় মানুষ এ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি আমরা যে বিভিন্ন আমরা বিরোধী দলে আছি আজকে দেশে গণতন্ত্র নেই আজকে আইনের শাসন নেই আজকে আমরা বিরোধী দলে যারা আছি আমরা রাজপথে না আমাদেরকে গ্রেফতার করা হয় মামলা দেওয়া হয় হামলা করা হয় আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নির্বাচন নিয়ে আপনারা যে কথা বলছেন অনেকে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন এখানে নির্বাচন নিয়ে আমরা দেখেছি বিগত কয়েক বছর থেকে নির্বাচন গুলা এমনই হয়ে যাচ্ছে এই মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে এবং যতদিন পর্যন্ত এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে কোনোদিন আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করতে পারি না আমাদের তারপরে জনগণের কাছে একটা প্রশ্ন থেকে যায় জনগণ হয়তো চিন্তা করে যে আমরা নির্বাচনে কেন যাই আমরা বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল একটা বিশাল দল তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে আমি মনে করি আমরা নির্বাচনে যাই বারবার নির্বাচনে যাচ্ছি আমরা গত নির্বাচনে দেখেছি আজকে নির্বাচন আমরা দেখেছি আসলে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত যে এই কি সেই নির্বাচন গত নির্বাচনে আমরা দেখেছি ভোট কেন্দ্রে কারা ছিল কোনো ভোটার ছিল না ছিল কুকুর পাহারা দার দিচ্ছিল কুকুর পাহারা দিচ্ছিল কোনো ভোটার ছিল না তারপরও তারা বলছিল এত পার্সেন্ট ভোট করেছে যাই হোক আজকে যে অবস্থা দেশে চলছে আজকে দেশের মধ্যে একদিকে করোনা একদিকে নির্যাতন আজকে আমাদের নারীরা যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছে আমি কিছুদিন আগে সিলেট এম সি এস কলেজে দেখেছি স্বামীর সামনে থেকে নিয়ে তার স্ত্রীকে ছাত্রাবাসে কয়েকজন মিলে তাকে ধর্ষণ করছে আমরা দেখেছি বেগমগঞ্জে এক নারীকে যেভাবে নির্যাতিত করেছে আমাদের লজ্জা হয় আমরা ধিক্কার জানাই সরকারকে তিনি একজন দেশের প্রধানমন্ত্রী আজকে এই স্পিকার একজন নারী প্রধানমন্ত্রী নারী বিরোধী দলের নেত্রী নারী তো সেইখানে আমরা নারীরা নির্যাতিত হচ্ছি আমরা এই সরকারকে আর কেউ ক্ষমতায় দেখতে চায় না মানুষ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছে দোয়া করছে যেন আমরা কখন এই সরকার থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই আসলে আমরা এখন আমাদেরকে সময় এসেছে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে রাজপথে আন্দোলন ঘরে তুলে আমাদের এই সরকারের পতন ঘটাতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ আপনার অসংখ্য মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আমরা এই মুহূর্তে জনাব আজিম উদ্দিন ভাইয়ের কাছে যাব ইউকে বি ইউকে শিক্ষাবক দলের যুগ্ম সম্পাদক ভাইয়ের কাছে আমাদের একই প্রশ্ন সমকালীন বাংলাদেশ একটি ঘটনা পর ঘটনা একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনা আপনার মাইকটা মিউট করেন আপা আপনার দেখতে পাচ্ছি আমাদের আলোচক বিন্দু আওয়ামী লীগের বিভিন্ন লুটপাট ধর্ষণ দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেছেন একটি ঘটনা চাপা দিচ্ছে আর একটি নতুন ঘটনা সেই বালিশ কেলেঙ্কারি থেকে পর্দা পর্দা থেকে সম্রাট ক্যাসিনো পাপিয়া থেকে করোনা সম্রাট করোনা সাহেব থেকে শুরু করে একের পর এক সিনহা সিনহার পরে মেজর ক্যাপ্টেন ওয়াসিম এভাবে একের পর এক ঘটনা হচ্ছে শেষ আজকের ঘটনা আঠারো ইলেকশন প্রহসনের ডাকাতির ইলেকশন এবং ছয় সাতটি মাছে আগুন দেওয়া থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের যে রাজনৈতিক যে এই ইতিহাস এই যে দুর্নীতি দেশের যে অরাজকতা দেশের যে গণতন্ত্রের যে লুণ্ঠন এই বিষয়গুলো আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কিভাবে দেখছেন যে আজিম ভাই আপনার সাউন্ডটা মিট করা আজিম ভাই আপনার সাউন্ডটা মিট করা আমরা শুনতে পাচ্ছি না দুঃখিত আমরা শুনতে পাচ্ছি না আজিম ভাই আপনার সাউন্ডটা মিট করা জাস্ট আনমিউট করে দেন
সাউন্ড অপশনে দেখবেন মিউট আনমিউট লেখা ওখানে আনমিউট করে দেন হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি আজম ভাই হ্যাঁ আমি দুঃখিত আসসালামু আলাইকুম আমি আসলে একটু সময় নিয়ে নিলাম আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই আজকের এই আনছেবিক এই ধরনের এই যে মহান জাতীয় বিপ্লব এবং সংহতি দিবসের এই ধরনের আয়োজন অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য এবং এখানে যারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন সম্মানিত নেতৃবৃন্দ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাকে পরিচালক আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আনছেবির সার্বিক তত্ত্বাবধান রয়েছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন নেতা এবং জাতীয়তাবাদী যে পরিবার সেই পরিবারের একটি অপরিহার্য অংশ একটি নাম শ্রদ্ধাবাদী জনাব আবুল হুসেন সাহেব পাশাপাশি আমি আজকের এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমি শুরুতেই যেহেতু নভেম্বর মাস এবং আজকের এই বিশেষ আয়োজন জাতীয় বিপ্লব এবং সংহতি দিবস উপলক্ষে আমি শ্রদ্ধা জানাই এবং রেহমাক ফ্রাদ কামনা করি স্বাধীনতার ঘোষক বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের প্রতি পাশাপাশি আমি শ্রদ্ধা জানাই উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি আমাদের সবার জন্য একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিনির্মাণের লক্ষ্যে আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের আমি রুহের মাকফিরাত কামনা করছি এবং যে পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই প্রত্যেকটি পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি আমি দীর্ঘক্ষণ সুলতানা আপা জেলিয়াপা এবং আমার গ্রিস বিএনপি সভাপতি সাহেবের বক্তব্য শুনেছি এবং আসলে গুড়িয়ে ফিরছে আমি কিন্তু একই ধরনের একই ধরনের বক্তব্য আমি দিব কারণ আসলে আমাদের যে পরিস্থিতি এখন আমরা যেটার মধ্যে আছি আসলে এগুলার বাইরে এগুলোই আমাদেরকে বলতে হবে কারণ বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি এটাই তার আগে আমি একটা কথা দিয়ে শুরু করতে চাই দেখুন এখন ক্ষমতায় কারা আছে তারাই তো ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ যাদের নাম শুনলে বয়ে লাগে আমরা আতঙ্কিত হই আমরা বীত হই এই দলটি তো ক্ষমতায় আছে এবার আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাই এই নভেম্বর মাস এত গুরুত্বপূর্ণ কেন বাংলাদেশের জাতির জন্য বাংলাদেশের মানুষের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দিন এই মাসেই সাতই নভেম্বর বাংলাদেশে একটি সূর্য উদিত হয়েছিল যে সূর্যটির নাম ছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান কেন এই সূর্যটি উদিত হয়েছিল কেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান সাহেবকে একজন সামরিক ব্যক্তি হয়ে বাংলাদেশের এই ক্ষমতায় আসতে হলো আমি আপনাদেরকে নিয়ে আসি দর্শন হতো ব্যাংক ডাকাতি হতো দুর্নীতি হতো আহ চুরি হতো এমন কিছু নাই যেটা কিন্তু উনিশশো সাল থেকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে গড়ে নাই আজকে কিন্তু তাদেরই উদ্দেশ্য উত্তরসূরি এই আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় রয়েছে সুতরাং যা কিছুই ঘটছে বর্তমান বাংলাদেশে খুন বলেন গুম বলেন দর্শন বলেন বুট ছুরি বলেন এবং দর্শন করে সেঞ্চুরির কথা বলেন এগুলো কিন্তু তাদের হামদানি পেশা সুতরাং একই একই দলের শুধু সময়টা বদলিছে বদলেছে উনিশশো একত্তর থেকে পঁচাত্তর আর বিগত বিগত প্রায় বারো 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 বছর যে সরকারটি ক্ষমতায় রয়েছে একই একই কিন্তু তাদের চরিত্র একই দল এবং এই একই দলের তাদের তারা কিন্তু এই ক্ষমতায় রয়েছে সুতরাং আমরা আওয়ামী লীগের কাছ থেকে এই ধরনের জিনিস সবসময় আশা করে থাকি এবং এরা এটাই দিয়ে থাকে শুধু এরা বলে যে এরা গণতন্ত্রের এরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আমরা কিন্তু আসলে জানি না তারা বাংলাদেশকে কতটুকু গণতন্ত্র দিতে পেরেছে তবে গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি এই বিষয়ে আমার কথা আছে অবশ্য তারা গণতন্ত্রের পক্ষের সরি স্বাধীনতার পক্ষে আর আমরা আসলে একটু ডিফারেন্স এখানে আমাদেরকে জোর করে ধাক্কা দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে স্বাধীনতার যে বিষয়টা এখান থেকে তারা সরিয়ে রাখতে চায় আমরা আসলে এমন একজন আদর্শবান ব্যক্তি রাজনীতি দলের রাজনীতি করি যে ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো 
যখন বাংলাদেশ একজন অভিভাবক অভিভাবকহীন ছিল দেশের মানুষ যখন দিক দিক দিশে হারাছিল তখন কিন্তু এই ব্যক্তিটি এই মানুষটি এই মহান ব্যক্তিত্ববান মানুষটি কিন্তু দেশের হাল ধরেছিলেন দেশের শাসন ক্ষমতা জনগণই ওনাকে শাসন ক্ষমতায় নিয়েছিল এই মানুষটি দৌড় করি সুতরাং তারা কিন্তু সবসময় এই বিষয়গুলি নিয়ে কিন্তু মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা বলেই কিন্তু আমাদেরকে দূরে রাখতে চায় এবং আমাদেরও দোষ আছে যেটা সত্যি কথা যেটা আমরা স্বাধীনতার সর্বময় ক্ষমতা স্বাধীনতার সর্বোচ্চ ধরনের যে অধিকার রয়েছে সেটা কাটানোর আমাদের উচিত কিন্তু আমরা সেদিকে মনোনুপাত করি না আমাদের বক্তব্যগুলো কিন্তু স্বাধীনতার যে এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের নেতা জনাব তারেক রহমান সাহেব যখন এখানে রাজনীতি শুরু করলেন কিন্তু বক্তব্যগুলি কিন্তু ওনার কাছ থেকেই কিন্তু এসেছে যে আমরা এখান থেকেই সবকিছু শুনেছি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি আমাদের তারেক রহমান সাহেব কিন্তু বলেছেন আমরা স্বাধীনতার পক্ষের নয় আমরা স্বাধীনতার আমরা স্বাধীনতার যে দলের এবং স্বাধীন স্বাধীনতার যে স্বাধীনতা যে জলটি যে মানুষটি করেছে সেই স্বাধীন সে তা মানুষটি দলের কিন্তু আমরা রাজনীতি করি এই কথাগুলো কিন্তু জনাব তারেক রহমান সাহেব উনি যখন রাজনীতি করেছেন এখানে শুরু করেছেন তখন কিন্তু বলেছেন এই কথাগুলো আমাদেরকে বারবার বলতে হবে আমাদেরকে সত্য তারা মিথ্যাকে কিন্তু বলে বলে সত্য প্রমাণিত করে আর আমরা সত্য বিষয়টাকে কিন্তু আমরা বাস্তবে রূপান্তর বলেছেন এবং আমার দেশ বিএনপি সভাপতি সাহেব বলেছেন আমি নির্বাচন নিয়ে বলবো না আমি সিসি সাহেবের যে বক্তব্য এটা নিয়ে আমি একটা কথা বলতে চাই উনি বলেছেন যে আওয়ামী লীগ আমেরিকারও কিন্তু ওনার কাছ থেকে শিকার বিষয় রয়েছে অবশ্য আমেরিকার ওনার কাছ থেকে শিকার বিষয় রয়েছে কারণ উনি যে মিথ্যাবাদী উনি যে উনি যে ডাকাত এদের তাদের শিকার দরকার আছে কারণ উনি তো বিশ্ব বিশ্ব বেহায়া বিশ্ব বেইমান বিশ্ব ডাকাত উনি তো এটা প্রমাণ করেছেন আর উনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে আমেরিকা দুই তিন দিন লেগেছে তাদের রিজাল্ট দিতে ওরা তো চুরি করে নাই উনি তো চুরি করে বুটের আগেই কিন্তু রিজাল্ট উনি দিয়ে দেন সুতরাং এই ভ্যায়াতনা গুলা কিন্তু ওনার কাছ থেকে তো আমেরিকা নিতে চাইবে জানি না এটা আমেরিকার ব্যাপার নিবে কিনা তবে আমি একটা কথা বলতে চাই এই যে আগের সিএসি এবং বর্তমান সিএসি আমার সন্দেহ হয় এদের পরিবার পরিজন আছে কিনা এরা এদের যে স্বাভাবিক আমরা যে স্বাভাবিক জীবন যাপন করি আমাদের পরিবার আছে আমাদের পিতা মাতা আছে আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে বন্ধু মাধ্যম আছে এই মানুষগুলোর পরিবার আছে কিনা এই মানুষগুলোর আত্মীয় স্বজন আছে কিনা এত যে মিথ্যা বলে এই মানুষগুলো কিভাবে গিয়ে এত মিথ্যা কথা বলে তাদের পরিবারের সামনে দাঁড়ায় এটাই আমার প্রশ্ন এটাই আমি বলতে চাই আমার মনে হয় এই মানুষগুলোকে জুতা পেড়া করা উচিত তাদের পরিবার থেকে এই পরিবারগুলো সুবিধা নিচ্ছে নেক অসুবিধা নাই কিন্তু এই মিথ্যাবাদী মানুষগুলো যখন গড়ের ভিতরে যায় আমার মনে হয় এই সিএসি এদেরকে জুতা পেড়া করা উচিত তাদের পরিবার পক্ষ থেকে তখন না হয় বাংলাদেশে কোনো পরিবর্তনের পরিবর্তনের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর না হইলে সম্ভব নয় এই সরকার দেশের দেশের একটা সেকেন্ড ভাইজা দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদা করে একটা অবস্থান থেকে এই মানুষগুলো মিথ্যা বলে আর আমাদের পরিবারে আমরা যারা আছে এই সুবিধা বুক করি এটা কিন্তু অন্যায় এটা এই অন্যায়টা কিন্তু দেশের সাথে হচ্ছে দেশের স্বাধীনতার সাথে হচ্ছে দেশের সার্বভৌমিত্বের সাথে হচ্ছে সুতরাং পরিবার থেকে পরিবার থেকে এই মিথ্যাবাদী গুলোকে কিন্তু প্রথমেই বয়কট করা শুরু করতে হবে তাতেই কিন্তু সুফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ খুব সুন্দর বলেছেন আজিম ভাই মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যার কারণে এত বড় বড় মিথ্যা কথা বলার পরও পরিবারের সামনে গিয়ে আবার ওনারা দাঁড়াতে পারে দর্শক আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত হয়েছেন মহিলা কেন্দ্রীয় মহিলা দলের সহ সহ মানব অধিকার সম্পাদক সহ মানব অধিকার বিষয়ক সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইন ছাত্র ফোরামের কেন্দ্রীয় সংসদের সহ সভাপতি খুবই পরিচিত মুখ জনাব ফাতেমা জোহরা মিতু আপু আমরা সরাসরি তার কাছেই চলে যাব এখন আপার কাছে আমাদের জানার ইচ্ছা আমরা দেখেছি আজকের নির্বাচন আমরা দেখেছি ঘটনার পর ঘটনা একটা ঘটনা কিভাবে একটা ঘটনাকে চাপা দিচ্ছে আমরা দেখেছি ধর্ষণের উৎসব আমরা দেখেছি লুটের উৎসব সব কিছু মিলে আওয়ামী লীগের যে নির্যাতন আওয়ামী লীগের যে শাসন আমল এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি তুলে ধরবেন বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রোহের মাকফরাত কামনা করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য কামনায় এবং তারুণ্যের অহংকার জনাব তারেক রহমান আগামী রাষ্ট্র নায়ক হবেন এই প্রত্যাশে আপনাদের মাঝে কিছু বলবো আজকে প্যানেলে যারা উপস্থিত আছেন তারা আমার সহযোদ্ধা এবং সকলে 
আমার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু এবং বিশেষ ভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই সঞ্চালক সাহেবকে এত সুন্দর সঞ্চালনার জন্য আসলে আপনি কোশ্চেন করেছেন খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু উত্তরটা এতই বড় এতই বিশাল যেটা খুব কম সময়ের মধ্যে দেয়া সম্ভব না তারপরও আমি আজকের প্রেক্ষাপট নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই আজকে কয়েক ঘন্টায় আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে ঢাকা আচরণ নির্বাচন ভোট গ্রহণ মানে ভোট নামমাত্র গ্রহণ যেটা সময় সীমা সে সবার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে আসলে বিষয় হচ্ছে যে আওয়ামী লীগে গত তেরো বছর একটার পর একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে করতে বাংলাদেশের সতেরো কোটি জনগণের কাছে এখন ওনাদের অবস্থা হয়ে গেছে যাত্রাপালার মতো ওনাদেরকে এখন জনগণ মনে করে একটি যাত্রাপালার চীন এছাড়া আর কিছুই না কারণ আপনি দেখেন যে আওয়ামী লীগ পার্টি অফিসের সামনে দুইটি বাস পুরানো হয়েছে আজকে বিকেলে কিন্তু কি করে সম্ভব আওয়ামী লীগ পার্টি অফিস ওটা তো এখন আজরাইলের জায়গা সেই আজরাইলের মধ্যে বাড়ির মধ্যে ঢুকে কেউ বাস পোড়াবে সেখানে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটে নাই মানে বিএনপি নেতা কর্মীরা গিয়ে গাড়ি থামিয়েছে যাত্রী নামিয়েছে তারপরে আগুন দিয়েছে এগুলো হচ্ছে হাস্যকর বিষয় আর সবচেয়ে বিষয় হচ্ছে যে বাস পুরানোর ইতিহাস কাদের সেটা বাংলাদেশের জনগণ জানে আমি যেহেতু বরিশালের মেয়ে সেহেতু আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই বরিশালের সংসদ সদস্য আহ হিজলা মেহেন্দিগঞ্জের পঙ্কজ দেবনাথ আপনারা হয়তো সবাই ছিলেন ওনার মাননীয় সংসদ সদস্য উনি যখন দুই হাজার চোদ্দ সালে নমিনেশন পেয়েছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে তখন মেহেন্দিগঞ্জ আওয়ামী লীগ থেকে আওয়ামী লীগের যারা সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দরা চলে এসেছিলেন মিছিল করে বরিশাল শহরে এবং বরিশাল শহরে এসে ওনারা বরিশাল প্রেস ক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন সেই সংবাদ সম্মেলনে সবার পক্ষ থেকে মেহেন্দিগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভাপতি মহিদুল ইসলাম অভিযোগ করেছিলেন যে দুই হাজার চোদ্দ সালে যে শাহবাগে যে একটি বাস পুরানো হয়েছিল বিহঙ্গ পরিবহন বিহঙ্গ পরিবহনের মালিক কিন্তু পঙ্কজ দেবনাথ সে বিহঙ্গ পরিবহনের নিজের পরিবহনে উনি আগুন দিয়ে এগারো জন মানুষকে হত্যা করেছিলেন এবং তার বদৌলতে উনি এখন নমিনেশন ভাগিয়েছেন এটা কিন্তু আমার কথা না এটা ওনারা প্রেস ক্লাবে আহ সতেরো সালের মেবি তেইশে মে তেইশে মে এই সংবাদ সম্মেলনটা করেছিলেন এবং যদি প্রমাণ কেউ চায় তাহলে দুই হাজার সতেরো চব্বিশে মে মানব জমিন করলে প্রমাণ পেয়ে যায় তো ওনারাই তো বলেছেন যে ওনাদের সংসদ সদস্য নিজের বাসে আগুন দিয়ে তারপরে বিএনপির আন্দোলনকে প্রভাবিত করে উনি নমিনেশন পেয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে এই সব না ব্যাপারগুলো এই যে বাসে আগুন বলেন যাই বলেন আসল কথা হচ্ছে নির্বাচন হচ্ছে উত্তরে সে উত্তরের চক্ষে দক্ষিণ দিকে ফিরানোর জন্য এ বাসে আগুন দেয়া এটা জাতি বুঝতে পেরেছে সর যেটা ব্যাপার যে আপনারা হয়তো জানেন যে হাসান সরোয়ার্দি হাসান সরোয়ার্দি সাহেব যেন যিনি ছিলেন নবম পদাতিকের জি ওসি উনি ওনার এক সাক্ষাৎকারে আহ উনি বলেছেন কনক সরোয়ার সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকার উনি বলেছেন যখন রানা প্লাজা ধ্বংস রানা প্লাজা যখন ধসে পড়ে তখন উনি এর উদ্ধার কাজের দায়িত্বে ছিলেন তো উনি ওনার বর্ণনায় বলেছেন যে রেশমা নাটকটা এই সরকার কিভাবে সাজিয়েছিল হ্যাঁ এবং সেই রেশমা সেই হাসান সরোয়ার্দির বক্তব্য এবং এখন প্রধান সেনা কর্মকর্তার যে ভিডিও আলাপ ফোন আলাপ ফাঁস হয়েছে তা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এই সরকার একটা ইস্যুকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য আর একটা ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসতেছে এবং সর্বোপরি সবকিছুর দায়ভার তারা বিএনপির উপরে চাপানোর চেষ্টা করছে কারণ হচ্ছে আজকে বাস পুরানো হয়েছে সাথে সাথে মামলা হবে নেতা কর্মীরা গ্রেফতার হবে এই গতানুগতিক ধারা কিন্তু এই তেরো বছর যাবৎ চলে আসছে এখন বিষয় হচ্ছে যে আপনি সব মিলিয়ে আমাকে পর্যালোচনা করতে বলছেন যে আওয়ামী লীগ শাসন অবস্থা আসলে আওয়ামী লীগের শাসন অবস্থা হচ্ছে এরকমের যে নতুন বোতলে পুরানো মত ওনাদের এই শাসন ব্যবস্থা তো নতুন কোন বিষয় নাই আপনি এই যে নির্বাচনে কাটচুপি এটা কিন্তু এই যে এবছরে যে দু হাজার তেরো সাল মানে দু হাজার আট সাল থেকে আওয়ামী লীগ করছে বিষয় কিন্তু সেটা না আপনি যদি বাহাত্তরের দিকে তাকান তাহলে আপনি দেখবেন যে সেই বাহাত্তর সালে কি হয়েছিল বাহাত্তর সালে আমরা দেখিনি তবে আমরা ইতিহাস পড়েছি বা আমাদের যারা আগের জেনারেশন তাদের মুখ থেকে শুনেছি 
যাতে ওনারা বিমানে করে ব্যালট বাক্স ঢাকা এনে ওনারা নিজেদের দলের পক্ষে ওনারা সেই মানে ফলাফল ঘোষণা করেছিলেন এই হচ্ছে ওনাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া আর ধর্ষণের কথা যদি বলেন সে ধর্ষণের ইতিহাসও কিন্তু ওনাদের এই নতুন না সেই ধর্ষণের ইতিহাসও কিন্তু সে বাহাত্তর সাল থেকে সেই থেকে শুরু করে মোজাম্মেল হক থেকে শুরু করে রক্ষী বাহিনী লাল বাহিনী থেকে শুরু করে তার পরিবার পরিবারের মধ্যেও আছে ধর্ষক সব মিলাই কিন্তু সেই ধর্ষণের ইতিহাস কিন্তু সেই চিনে নিয়ে আসছে তারপর বাক স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ সেটাও সেই বাহাত্তর সালেও কিন্তু হয়েছিল সেই মাত্র চার পত্রিকা এবং সেই সাংবাদিক জহির রেহান এবং হককে হত্যা করা তারপর সেই জহির রেহানের ছোট ভাই শহীদুল্লাহ কাইসারকে হত্যা করা সব মিলাই কিন্তু এখনো কিন্তু সাগর রণীদের মতো সাংবাদিকরা হত্যা হচ্ছে সেই বাক স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে তারপর রাজনৈতিক দলের রাজনীতি করার স্বাধীনতা তাও সেই বাহাত্তর সালে কিন্তু ছিল না সকল রাজনৈতিক দলকে কুক্ষিগত করে কিন্তু একটি মাত্র বাকশাল কায়েম করা হয়েছিল সেটাও এখন হচ্ছে আমি এই কথাগুলো দিয়ে একটা কথাই বলতে চাই যে সেই ওনারা তো সব সময় বলেন যে সে বাহাত্তরের সংবিধানে ফেরত যেতে চান ওনারা সে ওনারা সবসময় সে বাহাত্তরই থাকেন সেই বাহাত্তর সালেও ছিল একটি বাকশাল এবং এখনো আমরা বাকশালে আছি তবে সে বাকশালটা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল বাকশাল হম সেই ডিজিটাল বাকশালের মধ্যে আমরা আছি তো সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ যতবারই ক্ষমতায় আসবে ততবারই দেশের এই একই পরিস্থিতি হবে একই চেহারা হবে একই প্রেক্ষাপট হবে এ থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ কখনোই মনে হয় না আমার হবে তারপর অ্যাকশন প্ল্যানের চাল ডাল চুরি সেটাও কিন্তু সে চুয়াত্তর সালে হয়েছিল কি হয়েছিল লবণ চুরি হয়েছিল কম্বল চুরি হয়েছিল বাসন্তীদের পরনের কাপড় চুরি হয়েছিল তো গতানুগতিক ভাবে কিন্তু বাহাত্তর এবং দুই এর মধ্যে আমি কোনো ফারাক দেখি না পুরোটাই এক তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে সেই বাহাত্তর সালেও কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ফুটে ফুসি উঠেছিল যার বদৌলাতে আমরা অন্যরকম একটা প্রতিবাদ দেখেছি কিন্তু আমি সেই ওই ধরনের প্রতিবাদ পনেরোই আগস্টে প্রতিবাদ কোনো ধরনের কোনো কাম্য নয় আমি সেই ধরনের প্রতিবাদের কথা বলবো না তবে আমি বলবো যে সময় এসেছে উনিশশো একাত্তর সালে সেই প্রতিবাদকে আবার নতুন করে করতে হবে কারণ বাংলাদেশে এখন আর একটা যুদ্ধ দরকার এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে আর সহ্য করার মতো না দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে সর্বোপরি আমি যেটা বলতে চাই যে গত তেরো বছরে যত হামলা মামলা ঝামেলা হয়েছে সব বিএনপির নেতা কর্মীদের উপরে বাংলাদেশের জনগণ গায় বাতাস দিয়ে চলেছে কি হয়েছে বিএনপির উপরে অত্যাচার কিন্তু ভাই এখন কিন্তু আর বিএনপির উপরে অত্যাচার হচ্ছে না এমসি কলেজের যে মেয়েটাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে সে কিন্তু কোনো রাজনীতি করতো না সে কিন্তু বিএনপি জামাতের কর্মী না আর সিলেটের রায়হানকে যে পুলিশ হত্যা করেছে সে কিন্তু রাজনীতি করতো না সাবেক মেজর সিনহা সে কিন্তু রাজনীতি করতো না যে সেনা কর্মকর্তার দাঁত ফেলে দেওয়া হয়েছে তারা কিন্তু রাজনীতি করতো না তা আমি বলতে চাই যে এখন কিন্তু ওই লাউ গাছের জগার মতো বাইতে বাইতে কিন্তু এখন অনেক দূর চলে গেছে আওয়ামী লীগ তো সেক্ষেত্রে দেশের আঠারো কোটি জনগণের এখন উচিত যে সর্ব স্তরের প্রতিবাদ গড়ে তোলা এবং রাস্তায় নেমে আসা এবং এর যোগ্য প্রতিবাদ করা ধন্যবাদ যদি সুযোগ পাই আবার বলবো জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মৃত আপনাকে আমরা অনেক সুন্দর জ্ঞান গর্ব এবং যৌক্তিক বক্তব্য শুনতে পেরেছি আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময় আমাদের এই প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে প্রায় আমি রাসালবের কাছে জানতে চাইব দেশের যে পরিস্থিতি দেশের যে বর্তমান অবস্থা এবং বর্তমানের যে এই লুণ্ঠিত গণতন্ত্র আজ আবার এখন চলছে নভেম্বর এই নভেম্বরে কিন্তু লুণ্ঠিত গণতন্ত্র আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিপ্ল বিপ্লব সংগতির মাধ্যমে বিপ্লব সংগতির এই যে চেতনা এই চেতনা নিয়ে দেশে আবার নতুন করে কিভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় খুব সংক্ষিপ্ত দুই মিনিটের মধ্যে দুই তিন মিনিটের মধ্যে বলবেন রাসেল ভাই ধন্যবাদ শোনা যাচ্ছে আমাকে হ্যালো শোনা যাচ্ছে জি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা জি ধন্যবাদ জি আমি যেখানে শেষ করছিলাম সাতই নভেম্বর আসলে আমাদের জন্য বিশাল এই নভেম্বর মাসটা আমাদের জন্য বিশাল একটা অর্জনের মাস শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়র রহমানের হাতে গড়া জাতীয়তাবাদী দল দলের যে প্রতিষ্ঠাতা যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়র যে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যে আন্দোলন করেছিল তারই ধারাবাহিকতা সাতই নভেম্বর এবং আজকে বর্তমানে যে কথাটা আমরা শুনলাম সকল বক্তার মাধ্যমে 
আমরা সেই গণতন্ত্র ফিরে পাই নেই এবং আমাদের আর একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমাদের দরকার আমি আপনাকে বলি এই সরকারের আমলে সকল অনিয়মই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে আপনি যত নিয়ম দেখবেন সেটাকে তারা ঘুরে ফিরে নিয়মে নিয়ে আসেন যত করপশন আপনি দেখবেন চুরি করে আওয়ামী লীগ দর্শন করে ছাত্রলীগ ওই সরকারি কর্মকর্তাকে আহত করে যুবলীগ কিন্তু ঘুরে ফিরে দোষটা চলে আসে বিএনপির উপরে প্রধান বিচারপতি সত্য কথা বলার জন্য উনি চেষ্টা করার করতে যখন চেষ্টা করতেছিলেন তখন উনাকে দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে আপনার বিচারপতি খারেলক সাহেব উনি বিচারপতি থেকে অবসর হয়ে গেছেন পরবর্তীতে এসে উনি একটা বিলে সিগনেচার করলেন যে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আদেশ বাতিল আরে ভাই যখন উনি বিচারপতি থেকে অবসর যাওয়ার পরে কোনো বিচারপতির এই ধরনের স্বাক্ষর করার কোনো আইনগত বৈধতা নাই কিন্তু সেই অবৈধ আইনকে বৈধ করেছে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচন যে গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের ভিতর ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সংগ্রাম আন্দোলন সংগ্রাম জনগণকে নিয়ে আমরা বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করেছিলাম সেই ভোটের অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার মানব অধিকার আমরা আজকে রোহিত করে দিয়েছি আওয়ামী লীগ কেন তাদের তার একটাই ভয় সেটা হলো বাংলাদেশের মানুষকে ভয় করে তারা কারণ বাংলাদেশের মানুষ বারবার জাতীয় দলের প্রতিষ্ঠা শহীদ জিয়ার রহমান এবং দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়াকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের মাধ্যমে সব সময় জয়ী করেছেন সেই জন্য তারা ভোটকে কিন্তু মানুষকে ভয় পায় মানুষকে তারা আতঙ্ক মনে করে যখন ভোটের কিছু নির্বাচনের কোনো ফাংশন আসে তখন ওরা ভয় পায় যে না বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু তাদেরকে ভোট দিয়ে দিবে এই ভোটকে তারা ইভিএম এ নিয়ে আসতো মেশিনে ভোট নেবে এখন আর মানুষের ভোটের দরকার নেই মেশিনে ভোট নেবে আপনার মানুষ যাওয়ারও দরকার নেই মেশিনে আপনাকে যোগ করে দেবে আপনার এত ভোট পড়ছে আজকে ভোট চোদ্দ শতাংশ বিএনপি পাইছে পাঁচ হাজার ছয়শো সামথিং আর আপনার আওয়ামী লীগ পাইছে পঁচাত্তর হাজার আরে ভাই মানুষে যায় না ভোট দিতে সেখানে আপনার শতাংশ যোগ করে মেশিনে যোগ করে সেখানে শতাংশ তার তেত্রিশ শতাংশ আওয়ামী লীগের রিজার্ভ ভোট কোথায় গেল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ দল বারবার ক্ষমতায় আসছে এবং আমরা এই মেশিনের ভোটে আমরা বিশ্বাস করি না বাংলাদেশের জনগণ উন্নয়নমুখী আগামী উন্নয়ন উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়াকে সামনে নিয়ে আসবেন এবং আমাদের তারণের অহংকার তারেক রহমান সাহেব উনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে সংগঠন গোছাচ্ছেন দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করতেছেন এটাকে আমরা আরো আগে নিয়ে যেতে হবে আজকে যে ঘটনাটা হলো নির্বাচনী পরবর্তী সহিংসতা এটা নতুন কিছু না আওয়ামী লীগের এগুলি সবসময় করে আসছে মামলা হামলা হবে এটা করলেও হয় না করলেও হয় আমরা ভাই গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ সবসময় জ্বালা অপর রাজনীতি বিশ্বাস করে অথবা এখানে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই মামলা হবে অ্যারেস্ট হবে জেল খাটবে কিন্তু এভাবেই চলতে চলতে একটা সময় আল্লাহ সাতই নভেম্বর যেভাবে সিপাহী বিপ্লব এবং এই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরে বাংলাদেশকে আমরা পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন এনে দিতে পেরেছি সেই আমরা বিশ্বাস করি দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়ার নেতৃত্বে আমরা একটি সফল আন্দোলন হবে সফল নেতৃত্ব আসবে দেশে আগামী রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমান সাহেবের হাতে সঠিক নেতৃত্ব আসবে এবং আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ সকল ভেদাভেদ ভুলে আমাদেরকে রাস্তায় থাকতে হবে নামতে হবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকল্প নাই আমরা সশস্ত্র সংগঠন নয় আমরা হলাম বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ধারাকে বিশ্বাস করি উন্নয়নের ধারাকে বিশ্বাস করি সর্বময় স্বাধীনতা বাংলাদেশের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভোটের আন্দোলন ভোটের অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করে এসেছি এবং আমাদের বিজয় হয়েছে বিজয় হয়েছে আগামী তো বিজয় হবে ইনশাল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আসল ভাই আপনার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একবার শেষ পর্যায়ে আমরা এখন রুমা প্রাকাশে যাব আমরা সাতই নভেম্বর যে বিপ্লব সংহতি এই সংহতির যে চেতনা এই চেতনা উদ্ভূত হয়ে কিভাবে আগামী দিনে দেশের গণতন্ত্র জনগণের অধিকার কিভাবে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় এই বিষয়ে রুমাপা দৃষ্টিকোণ থেকে রুমাপা বলবেন প্লিজ ধন্যবাদ আরিফ ভাই সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য আমি যেটা বলতে চাই উনিশশো সালে সেই বাংলাদেশের যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানের সাথে সেই যুদ্ধে আমাদের মানে রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তখন ওই সময়ে মানে তখন ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন নর্মাল একজন মেজর 
সে মেজর একজন সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করে যেভাবে যুদ্ধ করে হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন এবং সেই স্বাধীন একটি রাষ্ট্র যেভাবে স্পয়েল্ড হয়েছিল একটি অগণতান্ত্রিক সরকার অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হয়েছিল একটি দুঃশাসনের সরকার এসে দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর আমরা দেখেছি যে কিভাবে রক্ষী বাহিনী দ্বারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে কিভাবে নির্যাতন করা হয়েছে কিভাবে হয়রানি করা হয়েছে সেই আহ একাত্তরের সেই যুদ্ধকেও পাকিস্তানের যে অত্যাচার ছিল সেটাকে হার মানিয়েছিল সেই বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরের সেই দুঃশাসন এই দুঃশাসন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পর সেই সিফাই জনতা সেই উনিশশো বাহাত্তর সালের সাতই নভেম্বর একটি বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের মানে প্রিয় নেতা হ্যাঁ উনিশশো সালের উনিশশো সালের সাতই নভেম্বর যেভাবে একটি সিফাই জনতা বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নেতাকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসন করেছিলেন এবং একটি একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একটি তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে সম্পদশালী দেশ হিসাবে সারা বিশ্বের বুকে যেভাবে একটি মানে বাংলাদেশের নামটা যেভাবে পরিচয় ঘটাচ্ছিলেন ঠিক আমরা দেখতে পাই সেই মানে বাংলাদেশকে কিভাবে সেই আবারও উনিশশো সালে সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে সেই আমাদের সেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে কিন্তু আবার বিমর্জিত অবস্থায় আবার নিক্ষিপ্ত করা হয় ইতিহাসের আস্তা করে নিক্ষিপ্ত করে সেই বাংলাদেশকে এবং এই দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ একটি চড়াই উত্তরাই অতিক্রম করছে এবং আমরা আশা রাখি যে আগামীতে আমাদের প্রিয় নেতা রাষ্ট্রনায়ক আগামী রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমান ঠিক তার পিতা যেভাবে উনিশশো সালে সাতই নভেম্বর একটি বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মানে একটি দায়িত্ব নিয়েছিলেন বাংলাদেশকে একটি মানে তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে যেভাবে সম্পদশালী বা যেভাবে একটি পরিচয় ঘটিয়েছিলেন সারা বিশ্বের বুকে আমরা চাই যে ঠিক সেইভাবেই আমাদের প্রিয় নেতা বাংলাদেশে আসবেন ফিরে আসবেন এবং এ দেশের সাধারণ মানুষকে এই দুঃসময় দুর্দিন থেকে উদ্ধার করবেন এবং বাংলাদেশের মানুষ যে আজকে মৌলিক অধিকার গুলো থেকে বঞ্চিত আমাদের সেই প্রিয় নেতার সেই অধিকার গুলো ফিরিয়ে দিবেন এবং একটি গণতান্ত্রিক ওয়েতে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন রূপ লাভ করবেন আমরা সেই আশা ব্যক্ত করছি এবং আজকের অনুষ্ঠানে আমাকে ধন্যবাদ আনার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবুল হোসেন ভাইকে এবং সঞ্চালনায় আরিফ ভাই আজকে ওনাকে নতুন আমি পেয়েছি খুব সুন্দর বক্ত মানে পরিচালনা করছেন ধন্যবাদ জানাই সবাইকে সকল বক্তাকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জি না আমরা এখন চলে যাব আজিম ভাইয়ের কাছে আপনি খুব ভালো বক্তব্য বলছিলেন দেশে আপনার এই দেশে যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের যে পথ এই পথ নিয়ে আপনি সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলবেন যে আজিম ভাই শুনতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে আমাদের আপা ফাতেমা আপা উনি সুন্দর করে বলেছেন যে আওয়ামী লীগের অফিসের সামনে সামনে যাত্রীদেরকে নামিয়ে দিয়ে বাসে আগুন দেয়া হয়েছে একজাক্টলি এই ধরনের কার্য কিন্তু উনি ওই বরিশালের যে এমপি ওনার নাম নিয়ে বলেছেন আজকে কিন্তু এই ঘটনাটি ঘটেছে আসলে এরা নতুন করে বাসে আগুন দিয়ে আমাদের দলের নেতা কর্মীদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে চায় তারা তারা জানে আমরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সুসংগঠিত আমাদেরকে আবার বিচ্ছিন্ন করতে চায় সুতরাং আমাদেরকে আর কত করবে ওই তো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ লক্ষ মামলা আছে আসামি আছে লক্ষ লক্ষ আসামি আছে আমাদের দলের মহাসচিব কয়েকশত মামলায় জর্জরিত আমাদের দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ জর্জরিত আমাদের দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী অঘোষিত জেলের মধ্যে রয়েছেন আজকে বাইরে রয়েছেন আমাদের আমাদের দলের আপাত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক জনাব তারেক রহমান সাহেব দেশান্তরী আছেন আজকে প্রায় বারো বছর তেরো বছর হয়ে গেল আমরা আমাদের আসলে যাবার আর কিছু নেই আমি 
ফাতিমা আপার সাথে এখানেই এড করতে চাই আমাদের কিন্তু অলরেডি আমাদের যা যাবার আমরা আমাদের চলে গেছে আমাদের আমরা ইলিয়াস আলী সাহেবকে হারিয়েছি আমরা যদি আলমকে হারিয়েছি আমরা আরও অনেককে হারিয়েছি শত শত নাম আছে আমাদের এগুলো বলতে অনেক লম্বা লিস্ট আছে আমরা হারিয়েছি আমাদের বিএনপি পরিবারের আসলে যাবার মতো আমাদের আর কিছু নেই আমরা এখানেই আমাদের দেয়ালে কিন্তু পিঠ থেকে গেছে আমরা এবার দাঁড়াবো আমরা ঘুরে দাঁড়াবো ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমরা তো দাঁড়াতে চলবে না এই এই দেশটা তো শুধু বিএনপির না যে আমরা বিএনপি করলাম আর এই দোষটা আমাদের এই কাজটা কিন্তু করতে হবে দেশের মানুষকে দেশের মানুষকে আসতে হবে এই জিতু যে মিটু আপা যেমন বলেছেন যে রায় রায়হানকে হত্যা করা হয়েছে এই অবৈধ প্রশাসন সরকারের প্রশাসনের পুলিশ কর্মকর্তা হত্যা করেছে কারণ প্রশাসন তাদের যে মরিয়া হয়ে উঠেছে তাদের তাদের নিজের সুবিধার জন্য এখানে তনু তনুকে হত্যা করা হয়েছে খাদিজাকে হত্যা হত্যা করার জন্য হামলা করা হয়েছে দর্শন করা হয়েছে এমসি কলেজ এবার শত 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 কাজ হচ্ছে যে কাজগুলো হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম প্রথমে আওয়ামী লীগে কিন্তু শেখ মুজিবের শাসক আবুলে কিন্তু প্রথম খুনটি করেছিলেন এবং খুন করে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কিন্তু বলেছিলেন সিরাজ শিকদার আজকে কোথায় তাছাড়া তাছাড়া উনি ওই যে আমাদের আর কি কি বলছিলাম এইভাবে এইভাবে খুনটাও কিন্তু গুমটাও গুমও কিন্তু এই আওয়ামী লীগের আমলে হয়েছিল আমাদের শহীদুল্লাহ কাশাসহ আর অনেকেই কিন্তু এই আমলে হয়েছিল আমাদের এখন করিনিওটা কি আম এই দলটা এই এই বিএনপি তো না এই এটা দেশের মানুষের দেশের মানুষেরও কিন্তু এই দায়িত্বটা নেওয়া উচিত কাঁধে নেওয়া উচিত আমাদেরকে সাহায্য করা উচিত আমরা তো চাই দেশের মানুষকে এই যে আওয়ামী লীগের দুঃশাসন এই দুঃশাসন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য দেশের মানুষকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকেও ঐক্য ভিত্তিতে থাকতে হবে আমাদের ভিতরে যে যে দোলাদলি রয়েছে আমাদের ভিতরে যদি সামান্যতম কোনো ভুল বুঝাবুঝি থেকে থাকে আমাদের মনে হয় দেশের খাতিরে আমাদের দলের প্রধান বেগম খালেদা জিয়া এবং দেশ নাজুন আফতার রহমানের দিকে চেয়ে আমাদের এই ভুল বুঝাবুঝি থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের ঐক্য হয়ে আমাদেরকে আন্দোলন সংগ্রামে ডাক দিলে আমরা কিন্তু সবাই সবাই মাঠে নামতে হবে একটা বিষয় এখানে খুবই ক্লিয়ার আমরা জাহাঙ্গীর ভাইয়ের নির্বাচনী প্রচারণা দেখেছি এবং আমার ফেসবুক থেকে আমি কিন্তু প্রতিদিনই উনি যখনই নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারণার রাস্তায় বেরিয়েছেন আমি কিন্তু আমার ফেসবুক থেকে আমি লাইভ দিয়েছি উনি যে লাইভটা করেছেন ওটা আমি শেয়ার করে দিয়েছি আমি হাজার হাজার মানুষকে দেখেছি লাখ লাখ মানুষকে দেখেছি কিন্তু সময় মতো এই মানুষগুলো কেন যেন লুকিয়ে যায় এটা আমি বুঝি না এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন বাংলাদেশের রাজনীতি করে এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা উচিত এই মানুষগুলো কিন্তু ঘুরে দাঁড়ালে আমাদের আজকের যে এই দৈন্য দশা দেশের মানুষের বা আমাদের দলের যে আমাদের আমরা যারা সাধারণ কর্মী আমাদের ভিতরে যে বই পেতে সেটা কাজ করে আমার মনে হয় এটা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো এখানে ছাত্র দলের যে এখানে সুলতানা রোমা আপা আছেন ওনারা তো পুর খাওয়া ছাত্র নেই রাজপথে সারা দিন দিকে রাজনীতি করেছেন রাজপথে দেখে আমাদের জিতু আপাসু আমাদের জেলি আপাসু সবাই তো রাজপথের কন্যা এরা এরা তো মাটেই আছে আমার মনে হয় ওনাদেরকে সাহায্য করার জন্য দেশের মানুষের এগিয়ে আসা উচিত আমরা যারা প্রবাসে রাজনীতি করি আমরা আমাদের অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব আপনাদের পাশে আছি যদি প্রয়োজন পড়ে দেশে যাওয়ার আমরা প্রস্তুতি যে আমরা দেশে গিয়ে আমরা আন্দোলন করতে চাই ইনশাল্লাহ একদিন দেশ নায়ক জনাব তারেক রহমান সাহেবকে নিয়ে আমরা বাংলাদেশে যাব দেশের মানুষের যে অধিকার যে গণতন্ত্র যেগুলো আওয়ামী লীগ সরকার খেয়ে নিয়েছে সেগুলো ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার সকল ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাবে তবে আমাদেরকে আমাদের আমাদের দায়িত্ব আমরা দল করি আমাদের ঐক্যবিতে থাকতে হবে আমাদের পদ পদবি নিয়ে আমাদের প্রতিযোগিতা থাকবে যেহেতু একটা বিশাল সংগঠন আমাদের মধ্যে হানা না করে হানাহানি না করে আমাদেরকে ঐক্যভাবে যেতে হবে পাশাপাশি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমি বিদায় নিচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই সুন্দর উপস্থাপনা করার জন্য এবং এনসিবির সার্বিক তত্ত্বাবধান রয়েছেন আমাদের সদ্যবন্ধু জনাব আবুল হুসেন সাহেব ওনার দীর্ঘ এবং সুস্থতার কাবা করি এবং পাশাপাশি আমাদের দেশ নায়ক জনাব তারেক রহমান সাহেব বেগম খালেদা জিয়া সহ এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের দীর্ঘ এবং সুস্থতা কামনা করি এবং পরিশেষে আপনারা জানেন যে এখন কোভিড নাইনটিনের যে মহামারী বহাল তাবায় আমরা কিন্তু সবাই বিপর্যস্ত বিশেষ আমরা যে দেশে আছি ব্রিটেনে আমরা কিন্তু বর্তমানে লকডাউনে আছি আমাদের জন্য দোয়া করবেন প্রতিদিন কিন্তু ছয়শো সাতশো মানুষ হতাহতের খবর আছে এই ইউরোপেও কিন্তু একই অবস্থা আমেরিকা তো ভয়াবহ অবস্থা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করি ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের যাতে হেফাজত করেন ভালো রাখেন ধন্যবাদ এই ধরনের সুন্দর আয়োজন করার জন্য জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজিম উদ্দিন ভাই আপনাকে আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করি সবাই সুস্থ থাকুক আজিম ভাইয়ের যে বক্তব্য এই বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি দলের ক্লান্তি লগ্নে দেশের ক্লান্তি লগ্নে বারে বারেই জাতীয়তাবাদী আদর্শের মানুষরা কাছে এসেছেন পাশে দাঁড়িয়েছেন দেশ নেত্রী বেগম খালাদিজের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমরা
ধন্যবাদ আমাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি উত্তরণের কথা বলবো তার আগে আমি একটু কথা বলতে চাই সাতই নভেম্বর নিয়ে কারণ এখানে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এরা কিন্তু ত্রাণের চাল ডাল তারপর দেশের টাকা সব লুটের সাথে সাথে চুরির সাথে সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসকেও চুরি করছে যেমন এবার সাতই নভেম্বর ওনাদের পক্ষ থেকে যে বক্তব্যটা আসছে সাতই নভেম্বর কিন্তু একটি ঐতিহ্যপূর্ণ দিন এবং যেটা বাংলার ইতিহাস যে দিনটিকে বাদ দিয়ে আপনি যদি বাংলার ইতিহাসকে লিখতে চান বা বাংলার ইতিহাসকে যদি আপনি সংরক্ষণ করতে যান সেটি সম্ভব না কারণ বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন কিন্তু আমরা দেখেছি যে এবার আওয়ামী লীগ কিন্তু সাতই নভেম্বর কে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন ওনারা বলতে চেয়েছেন যে সাতই নভেম্বর মানে হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবস আমি নতুন প্রজন্ম নতুন প্রজন্মকে একটি কথা বলতে চাই যে ওনাদের কথা হচ্ছে যে সাতই নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবস সেটা কিভাবে সম্ভব সাতই কর্নেল তাহের ওনাদের ভাষায় হচ্ছে যে কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তাই সাতই নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবস কর্নেল তাহের একজন মুক্তিযোদ্ধা তারপর জহির রেহান তিনি কি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না তাদেরকেও তো আহ হত্যা করা হয়েছিল হ্যাঁ এই সিরাজ শিকদার কে কিন্তু হত্যা করে সংসদে দাঁড়িয়ে বলা হয়েছিল কোথায় সিরাজ শিকদার জহির রাহান কে তিরিশে জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর বাসা থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়েছিল সিরাজ শিকদার কে জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে হত্যা করা হয়েছিল তারাও তো মুক্তিযোদ্ধা ছিল তাহলে মুক্তিযোদ্ধা হত্যা কারা শুরু করেছিল এই আওয়ামী লীগ প্রথম মুক্তিযোদ্ধা হত্যা শুরু করেছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে আর কর্নেল তাহেরের কথা বলেন যে তার দায় দায়িত্ব শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কেন তাকে তো কেউ হত্যা গুলি করে হত্যা করে মানে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি হয়েছিল কোর্ট মার্শালে তার সাজা হয়েছিল তার দায় যদি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উপরে বর্তায় তাহলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি ওনার বাবার হত্যাকারীদের বিচার করতে গিয়ে যে সকল আর্মি অফিসারদেরকে ফাঁসির দণ্ড দিয়েছেন বা ফাঁসি দিয়েছেন তার মধ্যেও তো মুক্তিযোদ্ধা আছে তাহলে সেটা কি অপরাধ হবে না কিন্তু এই সকল বিষয়গুলোকে ওনারা আড়াল করেন আড়াল করে শুধু বলেন কর্নেল তাহের মুক্তিযোদ্ধা তাই এটা মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবস তাই আমি নতুন প্রজন্মকে বলতে চাই যে এই সরকার ইতিহাস চোর তাই আমাদেরকে সঠিক এবং প্রকৃত ইতিহাসটা জানতে হবে জেনে নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে যে আসলে আমার আদর্শ কি হওয়া উচিত এবার আসি ভাইয়া আপনার প্রশ্নে আমি তো সময় বেশি নিয়ে ফেললাম যে আপনি বলেছিলেন যে এর থেকে উত্তরণের পথ কি উত্তরণের পথ যদি বলতে তাহলে সেক্ষেত্রে বলবো ভাই আমাদের সর্ব অঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেব কথা আপনি উত্তরণ কোন পথটা দিয়ে চাচ্ছেন আপনি বাংলাদেশকে ধর্ষণ মুক্ত করবেন আপনি ধর্ষণ নিয়ে কাজ করবেন লাভ কি দুর্নীতিতে ডুবে গেল বাংলাদেশ আপনি দুর্নীতি নিয়ে কাজ করবেন দেখবেন যে অন্যদিকে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে কোন একটা সেক্টর নিয়ে কাজ করলে এ থেকে উত্তরণ হবে না সর্বোপরি এখন দাবি শুধু একটাই সেটা হচ্ছে যে উনিশশো বাহাত্তর সালে আমরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ডাকে স্বাধীনতার ঘোষণায় অস্ত্র সকলে কিন্তু অস্ত্র হাতে আমরা পাকিস্তানি আগ্রাসন থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম এবং কিন্তু সেই নব্বই শতকে কিন্তু দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ডাকেও সর্বস্তরের জনগণ রাস্তায় নেমে এসেছিল এবং স্বৈরাচার ইরশাদের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করেছিল আবার সময় এসেছে সেই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যাকে এবং তারুণের অহংকার জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে আবারও একটি আহ মানে 
মুক্তিযুদ্ধ দরকার যে মুক্তিযুদ্ধটা হবে ভারতীয় আগ্রাসন থেকে এবং ভারতীয় মদতপুষ্ট এই আওয়ামী আগ্রাসন থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা কারণ এছাড়া উপায় নেই আর একটা মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশে বাংলাদেশকে মুক্ত করা এখন আর কোনো উপায় নেই যেমন দেখবেন আজকে সবাই অনেকে ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছে যে বিএনপি কেন নির্বাচনে যায় আরে ভাই বিএনপি কেন নির্বাচনে যায় আপনারা সেটা বলেন কিন্তু রাষ্ট্র বা আওয়ামী লীগ কেন আপনাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেয় তার প্রতিবাদ আপনারা করতে পারেন না অনেকেই আছেন বলেন যে বিএনপি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে পারে নাই হ্যাঁ পারি নাই আমাদের ব্যর্থতা তবে আমি বলবো যে আমরা যদি শুধু দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতাম তাহলে উনি খুশি হতেন না কারণ খালেদা জিয়া তার মানে পুরোটা জীবন উনি বাংলাদেশকে নিয়ে ভেবেছেন বাংলাদেশের জনগণকে নিয়ে ভেবেছেন তো ওনাকে যদি আমরা মুক্ত করতে চাই ওনাকে যদি আমরা খুশি করতে চাই তাহলে এই আওয়ামী আগ্রাসন থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে সেদিনই হবে ওনার মুক্তি তো আমি বলবো যে এখন সর্বস্তরের জনগণের রাজপথে আসতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সাধারণ জনগণ কেন এটা বোঝে না ইউনিভার্স এই নুসরাতের মতো মেয়েরা কলেজে গিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তারপরে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে লাশ হয়ে ফেরত আসে আপনার আমার আমাদের সন্তানেরা এই যে আওয়ামী লীগের এমপি মন্ত্রী মিনিস্টারদের সন্তানরা কিন্তু বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে না বাংলাদেশে থাকে না তারা বিদেশে থাকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমি জনগণের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আমি নিজে ধর্ষিত হতে চাই না আমি চাই না যে বাংলাদেশের কোনো নারী ধর্ষিত হোক আমি চাই আমার বাবা ভাইয়ের একটি নিরাপদ মৃত্যুর গ্যারান্টি আমি চাই আমার পরি পরিবারেও যেন গুম না হয় আমি চাই আমার পরিবার সহ সকল পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ মৃত্যুর পর তার আত্মীয় স্বজনতা তার কবরটা জেয়ারত করার সুযোগ পাক কোনো মায়ের সন্তান যেন গুম না হয় তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনার এখনো সময় এসেছে আপনারা রাজপথে আসুন আপনারা আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করুন আর প্রশাসনের ক্ষেত্রে বলতে চাই যে আপনারা তো দেখেছেন তিরিশে ডিসেম্বর চুপ করেছিলেন আপনারা মাথা বিক্রি করে দিয়েছেন এখন দাঁত পরে ভারতকে যা দিয়েছি তা ভারত সারা জীবন মনে রাখবে আমি জানি না ভারতকে উনি কি দিয়েছেন তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ভারত বাংলাদেশে এখন জাতীয় পতাকা ছাড়া কিছুই নেই সবই ভারতীয় আগ্রাসনে চলে গেছে তো আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের ভূখণ্ড এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সবাইকে আবার ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ইনশাল্লাহ সেটা জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বই হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং সকলকে ধন্যবাদ এবং সর্বোপরি বলতে চাই যে উপস্থাপক যে মিঠু মিঠু উনি সফল ছাত্র নেতা কিন্তু আজকে দেখলাম উনি সফল উপস্থাপক আর সবাইকে আলোচক সবাইকে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ মিতু আপু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে মিতু আপুর একটা কথা ধরেই আমরা শুরু করব জি আমরা রহমান ভাইয়ের কাছে আমাদের প্রশ্ন দেশের যে উত্তরণ সাতে নভেম্বরে বিপ্লব সংহতির যে চেতনা এই চেতনা উদ্ভূত হয়ে দেশ মাতৃকার টানে দেশ দেশ নেত্রী বেগম খালেদ জিয়ার মুক্তি এবং জনগণের মুক্তির বিষয়গুলো নিয়ে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি বললেন ধন্যবাদ জনাব আরিফুর রহমান মিঠু সাহেব বিজ্ঞ সঞ্চালক এবং আমি আজকের প্যানেলের আলোচকদের বক্তব্য অত্যন্ত গভীর আগ্রহ শুনেছি সকলেই গঠনমূলক আলোচনা করেছেন দেশের প্রেক্ষাপট সমসাময়িক প্রেক্ষাপট এবং অবৈধ সরকারের অধীনে যেই তামাশার এবং প্রহসনের নির্বাচন এবং আগুন সন্ত্রাস আজকে যে আগুন সন্ত্রাস দেশবাসী দেখতে পেল এগুলি আওয়ামী লীগের একটার পর একটি অপকৌশল আপনার পলিটিক্স হচ্ছে গ্রিক শব্দ তো পলি আমি গ্রিক শব্দ পলিটিক্স পলি মানে বেশি গ্রিক্স মানে কৌশল এটা গ্রিক শব্দ তো এরা কৌশলের খেলায় প্রতিনিয়ত আপনার গেম প্ল্যান করছে আজকের আওয়ামী বাকশালী সরকার আজকে আমি প্রথমে যে কথাটি বলতে চাই মাদার অফ ডেমোক্রেসি মাদার অফ হিউম্যানিটি আমরা যাকে দেশ মাতা বলে দেশবাসী যাকে শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে হৃদয়ের স্থান দিয়েছে সেই দেশ মাতা খালেদা জিয়ার মুক্তি দেশের গণতন্ত্রের মুক্তি আইনের শাসন সুশাসন সবকিছু দেশ মাতা খালেদা জিয়ার মুক্তির সাথে সম্পৃক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি সর্বপ্রথমেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের হাইকমান্ড 
দের উপলব্ধি করতে হবে আজকে আওয়ামী লীগ কি কৌশলটা করেছে আমি যে অপকৌশলের কথা বললাম পলিটিক্স এর কথাটা বললাম আওয়ামী লীগ কৌশল করেছে দেশমাতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে যদি বন্দি দশায় রাখা যায় বন্দি অবস্থায় রাখা যায় অথবা তাকে যদি মৃত্যুর ফুলে ঠেলে দেওয়া যায় তাহলে আওয়ামী লীগের আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন দুই হাজার একুশ সাল ওদের একটা স্বপ্ন ছিল পঞ্চাশ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী এখন ওনারা কথায় কথায় কিন্তু বলেন দু হাজার সাল অথবা বেহাল্লিশ সাল কারণ ওনারা বুঝতে পেরেছেন দেশমাতা খালেদা জিয়া প্রায় পঁচিশ মাস কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকার পরও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যেখানে গ্রামে গঞ্জে প্রত্যেকটি গড়ে জিয়া রহমানের আদর্শে সৈনিক রয়েছে ওনারা রাজপথে আসতে পারেনি যথেষ্ট কারণ রয়েছে না আসার পিছনে প্রায় এক লক্ষ মামলা ছয়ত্রিশ লক্ষ আসামি তো আপনার দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটটা একটু মসৃণ নয় এই গণতান্ত্রিক পথ কাটা বিছানো এই গণতান্ত্রিক পথে যথেষ্ট রক্ত জড়েছে সেই মোগল সাম্রাজ্য বলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলেন সেই পাক বাহিনীদের ইয়া আয়োগের শাসন আমল থেকে শুরু করে শেখ মুজিবের শাসন আমল সেই আশ্বাদ বিরোধী আন্দোলন আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যেই নুর হোসেন হত্যা দিবস পালিত হয়ে গেল দশই নভেম্বর গণতন্ত্র মুক্তি পাক স্বৈরাচার নিপাত যাক এই যে গণতন্ত্রের জন্য ডাক্তার মিলন নুর হোসেনরা যে রক্ত দিয়েছে সেই রক্ত বৃথা যেতে পারে না আপনার আমাদের তিরিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ সত্তর হাজার মাবনের ইচ্ছুতের আমাদের এই লাল সবুজের পতাকা একটি মাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা পাবো অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে মানুষের বাক স্বাধীনতা থাকবে সুশাসন থাকবে আইনের সুশাসন থাকবে সেই আলোকেই কিন্তু তখনকার এই তরুণ সমাজ কৃষক শ্রমিক জেলে তাতে সকলে কিন্তু যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান হিসাবে আজকে বলতে চাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পূর্ণ হয়েছে তাই এই সাতই নভেম্বর আমাদেরকে যে একটি জাতীয় বিপ্লব সুসংগঠিত হয়েছিল সিপাহী জনতার বিপ্লব সেই সাতই বিপ্লবের থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকে নভেম্বর মাসে আমি দ্যাত্যহীন ভাষায় বলতে চাই দেশের মাটিও মানুষকে মুক্ত করার জন্য দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে আসার জন্য আর একটি গণ বিপ্লব আর একটি সাতই নভেম্বরের মতো সিপাহী বিপ্লব সিপাহী জনতা ভাই ভাই রাজপথে এসে এই আওয়ামী বাকশালী সরকারের পতন না হলে আমরা এই থেকে এই রাস্তা থেকে এই আওয়ামী বাকশালীদের দুঃশাসন থেকে কিন্তু আমাদের মুক্ত হবার কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করছি না পাশাপাশি আজকে আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন আজকের দিনেও ঢাকা শহরে ষাটটি বাস পুরানো হয়েছে সেই বিহঙ্গ বাসের কথা কিন্তু আমাদের মৃত আপু বলেছেন বিহঙ্গ বাসের মালিক সেই পঙ্কজ দেবনাথ আপনার শেখ হাসিনার শাসন আমলে মগ বাজারে গান পাউডার দিয়ে মানুষকে পুড়িয়েছিল এই হত্যার রাজনীতি কিন্তু শেখ মুজিবের শাসন আমল থেকে শেখ হাসিনার শাসন আমল এই হত্যা দর্শন গোম খুনের অপর রাজনীতি কিন্তু আওয়ামী লীগের রাজনীতি আওয়ামী লীগের ঐতিহ্যের সাথে কিন্তু এই গোম খুন হত্যা দর্শন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন শেখ সেলিমের ছেলে কিভাবে একজন সেনা অফিসার ওয়াসিমকে রক্তাক্ত করেছে তার বধু তার সেনাবাহিনী পরিচয় দেওয়ার পর তার বউয়ের সামনে আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন ময়মনসিংহের তিন আসনের নাজিম উদ্দিন সাহেব আমি লজ্জিত উনি সাত মিনিট চৌচল্লিশ সেকেন্ড একটা ইনিংস উপহার দিয়েছে দেশবাসীকে অদ্যবধি এই নাজিম উদ্দিন সাহেবকে অ্যারেস্ট করা হয়নি অথচ বলা হয়েছে ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন সেই এই হত এই দর্শনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড আইন পাশ করেছে শেখ হাসিনা তথাকথিত আজকের প্রধানমন্ত্রী অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু অদ্যবধি সেই নাজিম উদ্দিনকে কিন্তু বন্দি করা হয়নি উনিশশো সালে কিন্তু হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড ভিল পাস করা হয়েছিল কিন্তু সেই সাতান্ন সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড কিন্তু বন্ধ হয়নি সুতরাং এই যে দর্শনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড এগুলি একটি কল্পনা বিলাস আপনার হত্যা কিন্তু দর্শন গোম খুন হত্যা এগুলি কিন্তু বন্ধ হবে না বাংলাদেশে যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয় যদি একটি গণতান্ত্রিক জবাব দিয়ে সরকার যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় আজকে ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন শেখ হাসিনার বেআই মোশারফ সাহেবের ভাই ছোট ভাই বাবর এবং সেখানকার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দুজনের নেতৃত্বে 
ঊনপঞ্চাশটা ব্যাংক থেকে তিন হাজার কোটি ডলার মানি লন্ডারিং হয়েছে বহির্বিশ্বে এবং এই দুইজনের নামে বেনামে দু হাজার পাঁচশো চল্লিশ একর জায়গা আপনার ওদের রয়েছে পাশাপাশি ফরিদপুর সহ গোটা উত্তরবঙ্গে কোনো ট্যান্ডার কোনো কাজকর্ম করতে হলে দশ থেকে পনেরো শতাংশ ওনারা ট্যান্ডার বাজি পেয়েছেন আজকে কই তাদের তো বিচার হয়নি ছাত্রলীগের সোনার ছেলে শেখ হাসিনার সোনার ছেলে ছাত্রলীগের ফরিদপুরের সন্তান ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের নেতা একজন নেতা দুই হাজার কোটি মানি লন্ডারিং করেছে ইতিমধ্যে অনেক বক্তাই বলেছেন আজকে আমেরিকায় বেগম পাড়া হয়েছে কানাডায় মন্ত্রী পাড়া হয়েছে লন্ডনে আপনার তোফায়ল ভবন হয়েছে নাসিম ভবন হয়েছে এখানে লন্ডনে আপনারা আছেন আপনারা মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পারবেন আজকে জয়ের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন টাকা দিয়ে তার আমেরিকাতে তার বাড়ি বিলাস ভোল বাড়ি রয়েছে আর এই পুতুলের জামাই মধ্যপ্রাচ্যে তার মানি লন্ডারিং এর জন্য তিনি বন্দি অবস্থায় রয়েছেন আজকে আইন প্রণেতা সেই পাপুল পাপুলকে মধ্যপ্রাচ্যে শুধু অবৈধ মানি লন্ডারিং সহ আদম প্রাচারের কারণে আজকে আইন প্রণেতা এই অবৈধ সংসার সংসদের এমপি তিনি বন্দি অবস্থায় রয়েছেন অবৈধ সংসদের স্ত্রী এবং তার শালীন নামে কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংকে পাওয়া যাচ্ছে তাই আজকে দেশবাসীকে উপলব্ধি করতে হবে এই বর্তমান সরকারটি বৈধ নয় এই সরকার যে কোনো কিছুর বিনিময়ে হলেও এই নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের গৃহপালিত এবং সেবা দাস এবং কৃতদাস সরকার শেখ হাসিনা বলেছিলেন আমি ভারতকে যা দিয়েছি ওনারা আজীবন মনে রাখবেন বাংলাদেশের তথাকথিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি বলেছেন ভারতের সাথে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আজকে মিডিয়ার কল্যাণে দেশবাসী জানতে চায় কে স্বামী এবং কে স্ত্রী আমাদের প্রবাসীদেরকে উনি কটাক্ষ করে বক্তব্য দেন প্রবাসীরা দেশে না দেশে গেলে নাকি চুরি ডাকাতি বেড়ে যাবে আমরা প্রবাসীরা প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রেখেছি এই প্রবাসীরা হার বাঙ্গা পরিশ্রম করে আমরা আমাদের পরিবার পরিজন রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করে যাচ্ছি আমরা কিন্তু রাষ্ট্র থেকে সেরকম কোন সার্বিক সহযোগিতা পাচ্ছি না আমরা আমরা ভোটার প্রয়োগ দেওয়ার সুযোগ আমাদের নেই আমরা দেশে গেলে আমাদের জমি সম্পদ অর্থ সম্পদ সবকিছু লোণ্ঠিত হচ্ছে এই আওয়ামী বাকশালীদের দ্বারা সুতরাং আজকে সিলেটে আপনার সিলেটে এমসি কলেজের একশো আঠাশ বছরের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই সিলেট এমসি কলেজে তার স্বামীর সামনে নববধূকে ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা দর্শন করেছে পাশাপাশি আপনার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন সময়ে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন মানিক তার হাত থেকে তৎকালীন সময়ের শিক্ষিকা সহ সুন্দরী মেয়েরা তার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি দর্শনের সেঞ্চুরি করে সেখানে সেলিব্রেটি করা হয়েছে সেই দর্শনকারীদের কিন্তু বিচার হয়নি আপনার ইতিমধ্যে দেখেছেন এই আকবরের নেতৃত্বে রায়হানকে দশ হাজার টাকা না দেওয়ার কারণে সেই পুলিশ কাস্টোরিতে কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়েছে তার একটি দুই মাস চল্লিশ দিনের একটি মাসুম বাচ্চা রয়েছে আজকে সেই মাসুম বাচ্চাটিকে নিয়ে তার দাদি কিন্তু সিলেটের রাজপথে এসে দেশবাসীকে জানান দিয়েছে যে এই দেশে বসবাস করার স্বাভাবিক কোনো গ্যারান্টি নেই কোনো মানুষের গ্যারান্টি নেই আজকে মায়ের বুকে সেই নবজাতক বাচ্চাগুলি আজকে মায়ের সাথে কিন্তু জীবন দিতে হচ্ছে সুতরাং এই খুনি ফেসিস্ট সরকারের হাত থেকে বাঁচতে হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের অভিভাবক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান যে ভাবে উনিশশো সালের পাক ভারত যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন সেখানেও তিনি বীর উত্তম খেতাব পেয়েছিলেন যেমনি ভাবে উনিশশো সালে তিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি উই রিভল্ট বলে সেনা বিদ্রোহ করে তার ছেলে মেয়ে পরিবারের কথা না ভেবে জাতির কথা ভেবে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন যেমনি ভাবে সাড়ে নয় মাস রক্ত খুঁজে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ করে একটি দেশকে স্বাধীন মানচিত্র বিশ্বের মাধ্যমে ধরে তুলেছিলেন যেমনি ভাবে উনিশশো সালের সাতই নভেম্বর যখন এই তেসরা নভেম্বর থেকে সাতই নভেম্বর পর্যন্ত যখন কোন রাষ্ট্রের সরকার ছিল না এই খালেদ মোশারফ এবং তাহের এদের এই সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যখন সিপাহী জনতা যখন জিয়া রহমানকে মুক্ত করে জিয়া রহমান এই দেশকে আবারও তৃতীয়বারের নেয় এই দেশের জনগণকে কিন্তু এই স্বাধীনতার সারটুকু দিয়েছিলেন দেশকে একটি গণতন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন দেশের ন্যায় বিচার সুশাসন আইনের শাসন বাক স্বাধীনতা জিয়া রহমান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আজকে আমরা যারা প্রবাসে অবস্থান করছি এই প্রবাসীদেরকেও আন্তর্জাতিক ভাবে কিন্তু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান একজন ক্ষণজন্ম পুরুষ ছিলেন আন্তর্জাতিক ভাবে শান্তির দূত হিসাবে উনি কাজ করেছেন 
ইরান ইরাকের যুদ্ধে তিনি কাজ করেছেন তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর মিডল ইস্টের আটত্রিশটি দেশ সেদিন স্বীকৃতি দিয়েছে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর চীন জাপান সহ আমেরিকা সহ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর ইউনাইটেড নেশনে জাপানকে পিছনে ফেলে অস্থায়ী সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি পেয়েছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের আদর্শ যদি আমরা লালন করি ওনার রেখে যাওয়া কর্মটুকুর দিকে যদি আমরা ধাবিত হই আমি বিশ্বাস করি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান যেভাবে রাজপথে রাষ্ট্র ক্ষমতায় সৈনিক জীবনে যেমনি ভাবে তিনি সফল হয়েছিলেন দেশের মাটিও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে যেমনি ভাবে সফল হয়েছেন যেমনি ভাবে দেশের এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশের মানুষকে কল্যাণ করে একটি রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল আমরা সেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের উনিশ দফা কর্মসূচিকে যদি আমরা আমাদের আগামী দিনের চলার পথের পাথেও হিসাবে যদি মনে করি তাহলে আমরা অবশ্যই দিদানন্দ ভুলিকে গণতন্ত্রের মা আপসীন দাস মাতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আন্দোলন মুক্তির আন্দোলন সংগ্রামে আমাদেরকে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে রাজপথে আমাদের জীবনের বিনিময় হলো আমাদের মাটিও মানুষের নেত্রী দাস মাতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে হবে পাশাপাশি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের সন্তান আগামী দিনের রাষ্ট্রনায়ক দক্ষিণ এশিয়ার ন্যান্সেন ম্যানলানা হিসাবে যিনি খাত টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পাথুরিয়া যিনি হেঁটে হেঁটে দেশের মাটিও মানুষকে যিনি উজ্জীবিত করেছিলেন সেই তারেক রহমানকে বীরের বেশে বাংলাদেশে নিয়ে গেলেই দেশের গণতন্ত্র ফিরে আসবে অন্যথায় এই আওয়ামী বাকশালীদের ছলা কৌশলের বিনিময়ে যদি দলে গাপটি মেরে কিছু সংখ্যক দালাল বসে আছে সেই সকল দালালদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এখানে আমার দুই তিনজন অগ্নিকন্যা ছিলেন রাজপথের লড়াকু সৈনিক ছিলেন ওনারা জীবনের বিনিময়ে ওনারা মহিলা হয়েও কিন্তু আমি প্রতিনিধি দেখছি ওনারা রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করছেন আর বিএনপির অনেক পার্লামেন্টেরিয়ান অনেক এমপি মন্ত্রী পৌরসভার চেয়ারম্যান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান বড় বড় পোস্ট হোল্ডারি লোক জন আজকে ওনারা আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচি দিয়ে ঘরে বসে থাকেন এইভাবে হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এই দেশের মাটিও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না সকলকে সকলকে আন্দোলন সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই সকলকে আবারও আমি আমার গৃহ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আমার জনতা টিভির পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন আমার দেশনেত্রী দেশমাতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য সকলের কাছে দোয়া আছে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ সকলকে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ রহমান ভাই আপনার খুব গুরু গম্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার জন্য যৌক্তিক এবং ঐতিহাসিক কিছু বক্তব্য আপনি তুলে ধরেছেন আমরা প্রোগ্রামে একবার শেষ পর্যায়ে আছি আমরা এখন চলে যাব রুমা পার কাছে রুমা পার কাছে আমরা জানতে চাইব সাতই নভেম্বরের যে বিপ্লব সিপাহী জনতা যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই একই একই বিপ্লব জনগণ এবং সিপাহীর মাধ্যমে দেশনীতি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি আগামী রাষ্ট্রনায়ক দেশনায়ক তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবন এবং দেশের মানুষের যে মুক্তি এই মুক্তিগুলো নিয়ে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কিছু বলবেন মুক্তি যেটা উনিশশো একাত্তর সাল থেকে একাত্তর সালের যুদ্ধের পর থেকে মুক্তি যেটা হয়ে আসছে সেই মুক্তিটা কিন্তু আমাদের মানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই কিন্তু সূচনা করেছিলেন এবং সেই যুদ্ধের পরে বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন এবং তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশ বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল তখন এবং তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু ওই যে মৃত্যু যেটা বলেছে উনিশশো নব্বই সালে দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে সৌর শাসনের পতন ঘটেছিল পরবর্তীতে আবার একটি এই যে হাসিনার সরকার যেভাবে চোদ্দটি বছর বাংলাদেশের মানুষকে নিষ্পেষিত করছে মানুষের অধিকার হরণ করছে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকে যেভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে বাংলাদেশের মানুষের থেকে কুড়ে করে খাচ্ছে আসলে সবকিছু থেকে পরিত্রাণের আমার মনে হয় একটি পথ গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা আর এই গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে সেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে যেভাবে সৃষ্টি করেছিল আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান একটি যুদ্ধের মাধ্যমে নিজে হাতে অস্ত্র নিয়ে ঠিক আরেকটি বাংলাদেশকে তো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আবারও সৃষ্টি করবার জন্য আমাদের প্রিয় নেতা দেশনায়ক জনক তারেক রহমানকে আবারও অস্ত্র হাতে 
সেই সাধারণ মানুষকে নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ করেই কিন্তু আবার একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং আমরা সেই দিনটির অপেক্ষায় আছি আমরা আশা করি এই বাংলাদেশের সতের কোটি মানুষ মানুষের ঘুম ভাঙবে তারা ঘুম থেকে জেগে উঠবে এবং এই স্বৈরশাসক এই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে তারা আমাদের দেশ নায়ক জনক তারেক রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে আবারও একটি বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন এই আশা ব্যক্ত করছি এবং আজকের এই ভার্চুয়াল আলোচনা সভার যারা বক্তা ছিলেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা শুনছেন দর্শক তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ জি ধন্যবাদ রুমাপ আপনাকে হ্যাঁ দর্শক আমরা অনুষ্ঠান একবারে শেষ পর্যায়ে আমরা আজকের এই সাতে নভেম্বরের যে বিপ্লব সংহতি দিবসের আলোচনা পাশাপাশি সমকালীন বাংলাদেশ নিয়ে নানান বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের এই অতিথি বিন্দু থেকে আলোচনা শুনেছি আলোচনা শুনতে গিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা দেখেছি এবং আমরা জানতে পেরেছি এবং আমরা জানাতে পেরেছি আওয়ামী লীগের ইতিহাস বিকৃতির রাজনীতি আওয়ামী লীগের খুনের রাজনীতি সাংবাদিক খুনের রাজনীতি মুক্তিযোদ্ধা খুনের রাজনীতি আওয়ামী লীগের ভোট চোরের রাজনীতি আওয়ামী লীগের অত্যাচার দর্শন লুটপাট এই এই ধরনের যে সংস্কৃতি এই সংস্কৃতির রাজনীতি আমরা আজকের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছি এই সকল এই সংস্কৃতিতে অবসংস্কৃতি থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য জাতীয় ঐক্য ঐক্যবদ্ধ জাতি এবং দেশনৈতিক বেগমখলা যে কোনো বিকল্প নেই দেশ নায়ক তারা ক্রহমানের কোনো বিকল্প নাই দর্শক আজকের এই প্রোগ্রামে সঞ্চালনা করতে গিয়ে যদি কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমার অতিথি বিন্দু যারা আছেন তাদেরও গেথার্থে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমাসন দৃষ্টি দেখবেন এই এনটিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং